அடிய ஆரம்பிச்சிடலாம் சார் வனமலை கலியன் ராம ராமானுஜி ஜெயத் சுவாமியின் பாதத்தூள் அடியன் நமஸ்காரம் ஸ்ரீ சைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தி அதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாத்திரமணியும் ரம்யஜா மாத்திர யோகீந்திர பாதரேகா மயம் சதா ததா யத்தாத்ம சத்தாத்தம் ராமானுஜ முனிம் பஜே ஸ்ரீமத் யதீந்திரவர் யோகி பதாப்ஜ பிரங்கம் ஸ்ரீ வானசைல முனிவரிய தயக்க பாத்திரம் விஜான வேத சிக்ரோத்பவ தத்வபோத்தியம் ராமானுஜம் கலிஜிதம் முனிமாஷ்ரயாமக ஸ்ரீமத் ஷட்டாரியத்ராஜ கிருபாவலம்பம் சௌமியோ பயந்திரு ககநாதி முனீந்திர பக்தம் வேதாந்த யுக்ம விசதீகரண பிரவீணம் ராமானுஜம் யதிவரம் குருமாஷ்ரயாமக லட்சுமிநாத சமாரம்பாம் நாத்தையாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோ நித்தியம் அச்சுத பதாம்புஜயுக்மருக்ம வியாமோத்தஸ்ததிதராணி திருநாய மேனே அஸ்மத் குரோர் பகவதோசி தயக்க சிந்தோ ராமானுஜ சரணவு சரணம் பிரபத்தியே மாதா பிதா யுவத்தயஸ்தனையா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்வயானாம் ஆதியசின குலபதேர் வக்குளாபிராமம் ஸ்ரீமத்ததங்கிரீகுணம் பிரணமாமி மூர்ணம் பூதம் சரஸ்வ மகதாஹய பட்டநாத் ஸ்ரீ பக்தி சார குலசேகர யோகிவாஹான் பக்தாங்கிரேணு பரகாலே தீந்திரமிஸ்ரான் ஸ்ரீமத் பராங்குஷமணியம் பிரணதோஸ்மி நித்தியம் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நம ஸ்ரீமத் வரவர முனியே நம ஸ்ரீ வானமாச்சல மகாமுனிபியோ நம நமஸ்காரம் வெல்கம் டு ஆல் ஃபார் திஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் உபன்யாசம் சீரீஸ் நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறேன் அண்ட் குழந்தைகள் எல்லாம் கேட்டுந்தனா பி ஈஸி ஃபார் தெம் டு ஃபாலோ வி ஆர் கண்டக்டிங் திஸ் உபன்யாசம் சீரீஸ் அண்ட் த பேனர் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமானுஜா எஜுகேஷனல் அண்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் திஸ் உபன்யாசம் சீரீஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் செலிபிரேஷன் of his uh, holiness sri madhurgavi vanamamalai ramanuja ji yar swami uh, is 80th trinakshatram utsava celebrations uh, as part of uh, his 80th trinakshatram uh, trinakshatram utsavam celebrations uh, it's our acharya's niyamanam uh, for the series on the occasion of his uh, uh, of the trinakshatram mahotsavam uh, the thai month thai month uh, topic kujo there is an echo i don't know uh, kamala um, okay the thai month topic is uh, by sri uh, our uh, uva tca venkatesh swami uh, from detroit um, he is a descendant of sri thirumalai anand anandalwan uh, family a direct disciple of sri ramanuja venkatesh swami was born in india grew up in chennai and uh, and uh, in uh, he attended the university of madras for his bachelor's and iit uh, bombay for dual masters degree uh, he moved to the us and received his phd from the university of maine he is an uh, it manager by day at nights and weekends he spends uh, so much time in uh, sampradayam kaingiriyam in reading writing running uh, uh, spirituality teaching and other uh, ventures he lives in detroit uh, with his wife and children Swami is a prolific writer and speaker on Sri Vaishnava Sampradayam um, and uh, I, I don't know I mean he's uh, a lot there is a lot of silent abhimanis of Swami <laughs> he uh, he built the acharya.org website uh, is a role model to a lot of us because the way he has done his kaingiriyam uh, if people are not aware please visit acharya.org site where he has uploaded so many innumerable rare granthams to the site Swami has also written a lot of uh, books So with that, um, it's our uh, bhagiyam uh, to welcome uh, Swamin. Uh, you are shooting the Swamin. Shri Shailesha Daya Patram Dheevakyadi Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ramya Jamataram Munim Akilatpa Gunavasam Agyana Timirabaham Ashtitanam Susharanam Vande Anantarya Deshikam Srimad Ramana Jachara Shripadam Boru Hadvayam சதுர்த்தமாக சந்தாரியம் அனந்தாரியம் அகம்பஜே இது ஒரு சிறந்த நன்னாள் தை மாசம் இன்னைக்கு மகம் திரு நட்சத்திரம் அதிலே இந்த ராமானுஜா மிஷன் டிஏசி என்ற சபையினர் வானவாமலை ஜியர் சுவாமி ஸ்ரீமத் பரம அம்சேத்யாதி மதுரகவி ராமானுஜியருடைய எண்பதாவது திருநட்சத்திரம் இந்த வருஷம் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை சேர்த்து 
பல உபன்யாசங்களை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அதிலே அடியனையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து இன்றைக்கு ஒரு சிறு உரையை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று நியமித்தார்கள் அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு திருத்தி பணி கொள்வான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சாரனுடைய திருநஷ்டத்தை நாம் கொண்டாடும் போது அந்த ஆச்சாரர்கள் நமக்கு என்ன பண்ணா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதையே துணையாக கொண்டு ஓரிரு வார்த்தைகளை இங்கே அடியேன் விண்ணப்பம் பண்ணலாம்னு ஆரம்பிக்கிறேன் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா நாம் எல்லாம் ஒரு காலத்துல சிறகொடிந்த பட்சிகளாக இருந்தோம் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் அந்த மூலப்பகுதியோடு ஒன்றி கிடந்தோம் அதை பார்த்த பெருமாள் அவருக்கு ஒரு தயை ஏற்படுது ஏற்பட்டு இவர்களுக்கு கரண கலையபரங்களை கொடுக்கணும் இந்த சென்ஸ சொல்றாங்க அதெல்லாம் கொடுத்து உடலை கொடுத்து புலன்களை எல்லாம் கொடுத்து நம்ம அங்கிருந்து அனுப்புகிறோம் மூக்ஷுப்படி அவதாரிக்க ஆரம்பத்தில் மனவாள மாமனிகள் சாதிக்கிறார் பெருமாள் பற்றி முதல்ல சொல்றார் ஸ்ரீ வைகுண்ட நிகேதனாய் நிரதிச ஆனந்த யுக்தனாய் நித்திய முக்த அனுபாவியனாய் இப்படி இருக்காங்க அவர்கள் பராபதத்தில் ஆனந்தமே வடிவாக இருக்கிறான் நித்தியர்கள் முக்தர்கள்லாம் சூழும்படியா அவனை அனுபவிக்கும்படியாக இருக்கிறான் ஸ்ரீ பர வைகுண்டமாகிய பரவத்தில் இருக்கான் அப்படி இருக்கக்கூடியவன் நாம் இப்படி இரவொழிந்த பட்சிகளாக இருக்கோமே நினைத்து கொண்டு நம்ம எப்படி இருக்கோம்னா சொல்றாத இடத்துல அசன்னேவ பவத்திங்க தைத்திரிய உபனிஷத் ஆனந்த வெல்ல வரக்கூடிய ஒரு வச்சனம் அசன்னே வச பவதி அசன்னே வச பவதி அப்படிங்கிறது அசன்னேவன்னா அதை அவர் சொல்ற அசத் கல்பர் அப்படிங்கிறது அசத் கல்பர்னா என்ன அதாவது இருந்தும் இல்லாதவன் அப்படி சொல்லு ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்கு ஆனா இல்லாத மாதிரி இப்போ சாமானிய ஒரு அர்த்தம் சொல்ல போனோம்னா இந்த பெரிய பணக்காரர்களா இருக்கான்னு சொல்லு மில்லியனர்ஸ் இருக்கா பில்லியனர்ஸ் இருக்கா சரி அவ கையில் அந்த பணம் இருக்கா கிடையாது ஆச்சு அது ஏதோ ஒரு ஸ்டாக்ல இருக்கோ இல்ல ஒரு ஒரு பேப்பர் மணியா இருக்கு எங்க ஒரு டையப்ப இருக்கு அதை எடுத்து அனுபவிக்க முடியாது அவள எடுத்த டாக்ஸ் வரும் அதெல்லாம் காரணம் அது சொல்லி அவ யூஸ் பண்ணாம வச்சுட்டு இருக்காது பயன்படாமல் ஆனா பேருக்கு மட்டும் அது பணம் அவகிட்ட இருக்குங்கிற மாதிரி காமிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன இருந்தும் இல்லாத மாதிரி தான் எட்டு கடைசியில் இருக்கு ஆனா இல்ல பயன்படுத்த முடியும் அது போல நாமும் அசத்கல்பராக இருக்க முடியும்னா இருந்தும் இல்லாதவர்களா இருக்கணும் அதை பார்த்த உடனே நான் பார்க்கலாம் இவா இந்த நித்தியர்கள் முக்தர்கள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறாளே அதை போல தானே இந்த ஜீவர்களும் அனுபவிக்கணும் இப்படி அசன்னேவ சபவத்தின்னு சொன்ன மாதிரி அசத்கல்பராக இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த கரண கலைவர்கள்லாம் கொடுக்க கொடுத்து சரி கைங்கரியத்தில் நீங்களும் பங்கு பெறுங்கள்னு சொன்னால் நம்ம வெவ்வேறு தேசம் ஓடிபடும் இதுதான் சான்ஸ்னு கலந்துடுறாங்க சொல்கிற இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாரும் கிளம்பிடுறாங்க அது அப்படி போனதுலாம் என்ன பண்ணுறான் சரி இதை கொடுத்தா மட்டும் போகிறாது இவாளுக்கு இவா புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் சாஸ்திரங்களை எல்லாம் கொடுக்கணும் வேதங்களை கொடுக்கணும் தர்ம சாஸ்திரங்களை கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இதன் மூலமாக எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நமக்காக வெளிப்படுத்தும் இப்படி வெளிப்படுத்த நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நமக்கு புரியல ரொம்ப கடினமாக இருக்கு படிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கு பாஷை புரியலை புரிஞ்சாலும் அதை அனுஷ்டிக்க முடியல இப்படி அதை நாம் செய்யாத இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் நம்ம எடுக்கிறதுனால பெருமாள் என்ன பண்ணுறார் சரி நாமே இறங்கி வருகிறோம் நான் அவதாரம் பண்ண அவதாரம்னா இறங்கி வருது பரவது இருக்கக்கூடிய பெருமாள் என்ன பண்ணுறார் நான் இறங்கி வருகிறேன் உங்கள் நடுவே நான் இருக்கிறேன் நான் தர்மத்தை கடைபிடித்து காட்டுகிறேன் இதெல்லாம் அனுஷ்டிக்கிறது கஷ்டம் புரியறது கஷ்டம் சொல்கிறீங்களா நான் நடந்து காட்டுகிறேன் என்னை பார்த்து நீங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களாக இறங்கி வருகிறார் பெருமாள் அப்படி வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம் அவர் மனுஷர் அவர் தேவர் இல்லை அவர் பண்றது எல்லாம் எவ்வளவு குற்றம் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்றோம் ராமர் ஏன் வாலியை கொண்டார் கிருஷ்ணர் ஏன் ராசக்கிரேடு பண்ணார் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு அந்த அவதார முக்கியன வெளிப்பட்ட விஷயங்களையும் நாம் தடுக்கிறோம் இப்ப பெருமாள் பார்த்த சரி இவாளுக்கு இதுவும் சரிப்பட்டு வரவில்லை இவர்களுக்குள்ளேயே சிலரை தேர்ந்தெடுக்கும் அவர்கள் மூலமாக இந்த விஷயங்களை அவளுக்கு புரியும்படியாக செய்வோம் சொல்லிட்டு அந்த மயவர மதிநலத்தை ஆழ்வார்களுக்கு அறிவிச்சு 
ஆழ்வார்கள் நம்மை போன்ற ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்மளே ஈட்டு காண்பிக்கிறது ஜென்ம பரம்பரைகளே தோல் மாறி வந்து பல ஜென்மங்களே தாவி தாவி வந்தவர்கள் தான் அவர்களும் அவர்கள் நித்திய சூரியனுடைய அம்சம்னு சொல்றா அது இருக்கட்டும் நம்மளே சொல்ற அப்படிலாம் இருந்தாலும் அது இருக்கட்டும் அவர்கள் நம்ம போல ஜீவாத்மாக்களாக இருந்தால் அதுதான் நமக்கு முக்கியமான கருத்து ஏன்னா ஒரு பரமதத்திலேருந்து ஒரு நித்தியர் வந்து இறங்கி வந்துட்டார் அப்படின்னா நம்ம வழக்கம் போல பண்ணிடுவோம் அவர் வந்து வேற அவரை நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாதுன்னு நம்ம ஒதுக்கிடுவோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படிலாம் இல்லை நம்மை போன்ற ஒருத்தர் தான் நிர்கயத்துக்கு கிருப்பையாலே பெருமாள் அவர்களுக்கு மயவரம் மதிரம் அருளி செய்தார் அவர்கள் மூலமாக இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் வெளிப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அவரை அனுப்பி வைத்தான் திவ்ய பிரபந்தம் புறப்பட்டது ஆனால் அதுவும் நமக்கு போதாது என்று ஏன்னா அது இப்ப சொன்ன மாதிரியே ஆழ்வார்கள் அவ ஏதோ அனுபவிச்சுட்டு போயிட்டா அவா தங்களுடைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிட்டா அதெல்லாம் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்த அளவுக்கு பல பேர் சொல்லிட்டு இருக்கு அதனால என்ன பண்ணார் சரி ஆச்சாரர்கள் அனுப்பி வைப்போம் ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிய வைப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சார் என்று அந்த பரம்பரையை பெருமான் துவக்கி வைக்கிறோம் ஆனா அந்த ஆச்சாரியர்களை எடுத்து பார்த்தோம்னாம்போ உடையவர் காலம் வரைக்கும் அவளை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர் சொல்றோம் அனுவிரு அனுவிருத்தினா அனுவர்த்தித்தல் சிஷ்யனானவன் அனுவர்த்திக்க வேண்டும் அவன் போய் நிக்கணும் ஆச்சாரிட்ட போய் எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடு எனக்கு இந்த விஷயம் புரியுதுன்னு பலகால் அனுவர் அனுவர்த்திக்க வேண்டும் ஒரு தினம் இல்ல நம்ம உடையவர் காலத்திலே பார்த்திருக்கோம் உடையவரே அந்த சரம ஸ்லோகன் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக பதினெட்டு பரியாயம் திருக்கோஷினம் விட்டு போனான்னு பார்க்கிறோம் இப்போ உடையவரே பல கால் நடந்தார் அப்படின்னால் மற்ற சிஷ்யர்கள்லாம் எவ்வளவு நடந்திருக்கணும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருக்கணும்னு யோசிக்க வேண்டும் அப்போ ஓராண் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் அப்படிங்கிறார் முன்னாள் மொழி அந்த ஒரு ஆச்சாரியன் ஒரு சிஷ்யனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த சு சிஷ்யனும் பல கால் அனுவர்த்திக்க வேண்டும் அப்படி அனுபவித்தால் குஹ்யமாக ரகசியமாக அவனுக்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குது அப்புறம் அவர் யாருக்காக சொல்லிக் கொடுக்கும் இப்படிதான் அது சென்று வந்ததே ஒழிய எல்லோரும் அறிய முடியாத எல்லாரும் சொல்லல இப்போ உடையவர் காலம் வரைக்கும் அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரர் இருந்தார் உடையவர் அதை மாத்தினார் எப்படி சொன்னார்னால் கிருபா மாத்த பிரசன்னாச்சாரி ஆகினார் அவன் அனுவர்த்திக்கிறானா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டாம் நாம் நம்முடைய கிருப்பையை பொழிவோம் அப்ப என்ன மனோன் சொல்றான் இடத்துல என்ன ஆசையுடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறும் என்று பேசி வரம் வருத்தார் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு பல பேர் சொல்றா அவர் கோபுரத்து மேல ஏறி அப்படியே எல்லாத்தையும் வாரி இறைத்து விட்டார் அப்படி இல்லை தெளிவா காட்ட நேரத்துல ஆசையுடையோர்க்கெல்லாம் இச்சை இருக்கணும் எச்சை யாருக்கு இருக்கோ அதுதான் உபாயமா எடுத்துட்டு அந்த ஆசை யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவர்களுக்கு அந்த விஷயத்தை இந்த மாதிரி பலகால் சோதித்து கொடுக்க வேண்டாம் ஆசை இருந்தா போதும் அந்த ஆசையே காரணமாக நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தினாலே ஆனால் அவரை காரை கருணை ராமாசான் கருணை கார் போன்று கருணை உடைய கார்மேகம் போன்று கார்மேகம் இருக்க மழை பொழியச்சே இங்கெல்லாம் மழை பொழியணும் இந்த இடத்துல தான் மழை பொய்யணும் இன்னாருக்கு தான் மழை பொய்யணும் அப்படின்னு அது யோசிக்கிறது கிடையாது அது கார்மேகம் வருது மழையை பொழியறது அங்கே கீழே யார் யாருக்கா எல்லா தலையிலும் விழுது அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அவனுக்கு நீர் தேவையா இல்லையாங்கிறத அது பார்க்காது அது போல எம்பெருமானார் காரே கருணையாக இருந்து கொண்டு அந்த கருணையினாலே அப்படியே பொழிகிறார அதை அப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நியமிச்சார் அதனால அவர் காலத்தில் இருந்து வந்த ஆச்சாரர்கள் நாம் கிருபா மாத்த பிரசன்னாச்சாரா மாறிட்டான் இதை தான் சொன்ன மாதிரி ஓராண் வழியா உபதேசார் முன்னோர் நம்ம சொன்னோம் அதுல மனோன் மனை அதை காமிக்கிறாரு ஆசையுடையர்க்கெல்லாம் வாரியவர்கள் கூறும் என்று அந்த வரம்பை அறுத்தார் இந்த வரம்பு வேண்டாம் ஆசை இருந்தால் போதும் கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு ஆனா அவரும் நம்மை போன்ற பிற்காலத்தை வரவாளுக்கா என்ன பண்ணாருன்னா அவர் பிரம்மசூத்திரங்கள் வேதாந்தங்களுக்கு எல்லாம் வியாக்கியானம் எழுதினர் அதுவும் வடமொழியில் எழுதினர் அது நம் போன்றவர்களுக்கு கிடைப்பது கிடைத்தாலும் புரிந்து கொள்வதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அப்போ அவருக்கு பின்னாடி வந்த ஆச்சாரம் என்ன பண்ணார்னா அவர்கள் இத்தியாசங்கள் புராணங்கள் அதுக்கப்புறம் திவ்ய பிரபந்தங்கள் இதுகள்லாம் வியாக்கியானம் எழுதினார் அதுவும் மணிப்பிரவாளம் எழுதினார் இன்றைக்கு மணிப்பிரவாளம் கொஞ்சம் கடினமான வழியா இருந்தா கூட அவர்கள் காலத்தில் மணிப்பிரவாளம் வந்து பல பேர் அறிந்த ஒரு மொழியா தான் இருந்தது ஆனால் அந்த மொழியிலேயே அந்த தமிழும் சமஸ்கிருதம் கலந்த மணி பிர மணியும் பிரபாலும் கலந்தது ரெண்டும் கலந்த மொழி அது அந்த மொழியிலே அவர்கள் வியாக்கியானத்தை அருளி செய்தார் அதனால அவர்கள் ஒரு படி மேலே போயிருக்கு போனார் இவர இவர காட்டில் அப்படி அவ போனவங்கிறது அவர் அவர் பண்ணி வச்சார் 
அவர் வந்து அவருக்கு கருணை இல்லைன்னு இல்லை அவரே பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு கிடையாது அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் என்றால் இப்போ இந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு அவர் ஸ்ரீபாஷ்யம் எழுதினார்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு யாரும் வியாக்கியானம் எழுது உடையவரே எழுதியாச்சுன்னா இனிமேல் எழுத வேண்டாம்னு எல்லாம் நிறுத்திட்டான் ஆனால் பிரம்மசூத்திரங்கிறது அது ஒரு கடினமான விஷயம் அவ்வளவு ரசமான விஷயம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆழ்வாழ் ஈர சொற்கள் ரொம்ப ரசமானது அவ்வளவு ரசகணம் பொருந்திய விஷயங்களுக்கு இவர் ஒருத்தர் வியாக்கியானம் எழுதிட்டார் இனிமேல் யாரும் எழுதக்கூடாதுன்னு ஆயிடப்படுது அதை என்ன பண்ணார் நியமிச்சார் திருக்குறுகை பிரான் புலான கூட்டு ஆறாயிரம் படி எழுதினார் அவர் அதுக்கப்புறம் மற்றவர்கள்லாம் வந்தார்கள் பல வியாக்கியங்கள் புறப்பட்டன திருவாய் மொழிக்கு ஆக அவர் வந்து அந்த ஒரு காரணத்தால் அப்படி நியமிச்சார் அவர்களுக்கு பின்னாடி வந்தவர்கள் இந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் இந்த மாதிரி திவ்ய பிரபந்தங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் சில புராணங்களுக்கெல்லாம் கூட அவர்கள் வியாக்கியானம் அருளி செய்தார் ஆனால் அதுலேயே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த மும்மூக்ஷ ஆரம்பத்தை சொன்னேன் இல்லையா பெருமாள் இதெல்லாம் கொடுத்தாருன்னு கடைசியில அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்தால் இவர்களுக்கு புரியல ரொம்ப பெரிய கடல் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடல்லேருந்து தேரின் அர்த்தமாக ரகசிய தலைத்து எடுக்கிற பெருமாள் அவரை தான் எடுக்கிறது அந்த ஒரு பெரிய கடலை கடைந்து அமிர்தத்தை எடுத்த மாதிரி இந்த வேத சாகரத்திலிருந்து கடைந்து திருமந்திரம் என்ன துவயம் என்ன சரம ஸ்லோகம் என்னன்னு இந்த மூன்று விஷயங்களை அவர் எடுக்கிறதுலேருந்து அந்த ரகசிய திரயங்களுக்கு அதுவும் சுருக்கமாக தான் இருக்கு தேர்ந்தெடுத்தார் சரி இருந்தாலும் ஏதாவது ரத்த சுருக்கமாக இருக்கு திருமத்தங்கிறது எட்டு அக்ஷரம் தான் துவயங்கிறது ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் ரெண்டு ரெண்டு வாக்கியம் இருந்தால் கூட ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் இருக்கு ஆறு பதம் சொல்கிறா அதே மாதிரி சரம ஸ்லோகமும் அது ஏழாவது வார்த்தைகள் எல்லாம் அதுவும் ரத்த சுருக்கமாக தான் இருக்கு அப்போது அதுக்கும் நமக்கு அர்த்தம் புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரகசிய திரயத்துக்கு சில ஆச்சாரர்கள் வியாக்கியானம் உருளி செய்தார் ஸோ அவ வந்து இன்னும் அடுத்த ஒரு படிக்கு மேலே போயிருக்கா ஏன்னா திவ்ய பிரபந்தமும் ஒரு பெரிய கடல் தான் நிறைய இருக்கு அனுபவம் தான் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதுல தேரின் அர்த்தமாக வரக்கூடியது இந்த ரகசிய திரயத்தினுடைய அர்த்தம் தான் அந்த ரகசியத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு வியாக்கியானம் கிரந்தங்களாக அருளி செய்தார் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் போன்றவர் ஆனா அந்த கிரந்தங்களும் சூத்திரம் சூத்திரமாக சுருக்கம் சுருக்கமா இருந்தாலும் அதுவும் நமக்கு கஷ்டம் அதுக்கு அர்த்தம் புரியலையே நம்ம சொன்ன அடுத்து அப்போ அதற்கு வியாக்கியானம் விட்டு அருளினார் மனவாள மாவுடைய அவர் பண்ணார் முமுக்ஷு படிக்கு வியாக்கியானம் விட்டு அருளினார் தத்துவ திரயத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்து அருளினார் ஸ்ரீ வச்சன பூஷணத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்து அருளினார் இந்த உயர்ந்த இந்த கிரந்தங்களுக்கு அவர் வியாக்கியானம் அருளி செய்தார் அது அடுத்த ஒரு படி மேல ஆனா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதுவும் மணி பிரவாளத்தில் இருக்கு அதுவும் நமக்கு புரியல நம்ம சொல்லணும் அப்போ நமக்கு என்னன்னா இன்று அளவும் அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரை நம் வரைக்கும் வருகிறது வந்து அவன் என்ன பண்றா நாம் இருக்கும் காலத்திலே நாம் இருக்கும் தேசத்திலே நாம் இருக்கும் இந்த இடத்திலே நாம் இருக்கும் இந்த நிலையிலே நமக்கு புரிந்த பாஷையில மொழியில அந்த அர்த்தத்தை நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் வர்ஷிக்கிறார்கள் அப்போ அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையானது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிற நான் பார்க்கறேன் ஏன்னா இன்னளவுக்கு அது வருது சுவாமியோட திருஷ்டி நம்ம கொண்டாடணும்னா இந்த ஜி எஸ் சுவாமி போன்றவர்கள் இன்னும் ஏனைய பல ஆச்சாரியர்கள் உபன்யாசர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அர்த்தங்களை அவர்கள் சொன்னதை எடுத்து நமக்கு புரிய விஷயமாக நமக்கு அருளி செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது நாம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கோம்னு காட்டுது இப்போ இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையிலே நாம் பார்த்தோம்னால் இவ்வுலகத்திலே முதல் ஆச்சாரம் யாருக்கான்னு பார்த்தா சுவாமி நம்மாழ் அவருக்கு மேல பார்த்தோம்னா விஸ்வக் சேர்ந்தா ஒரு ஆச்சாரம் சொல்றோம் அவர் நித்திய சூரி அப்போ இந்த உலகத்துல நம்முடைய ஆச்சாரிய பரம்பரையானது நம்மாழ்வார்கிட்ட இருந்து தொடங்குது அந்த நம்மாழ்வாழ் விஷயமாக அவருடைய சிஷ்யராக இருக்கக்கூடியவர் மதுர கவி ஆழ்வார் அவர் ஒரு பிரபந்தம் அருளி செய்திருக்கார் நம்ம தெரிஞ்சதுதான் கண்ணினும் சொருத்தாம் பதினோரே பாசுரங்கள் இந்த பதினோரே பாசுரங்கள் கொண்ட இந்த கண்ணினும் சொருத்தாம் அது நம்மாழ்வாருடைய பெருமை சொல்றது ஆனா அதுல ஒரு உள்ளத்தை வைத்திருக்கிறார் என்னன்னு கேட்டா அந்த கண்ணு சுருத்தாம மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது ஆழ்வாடு வைபவம் தெரிய வருகிறது ஆனால் உள்ளர்த்தமாக இந்த திருமந்தத்துல நமகான்னு ஒரு பதம் வருது இல்லையா அந்த நமகா அப்படிங்கிற பதத்துடைய அர்த்தம் தான் கண்ணினு சுருத்தாம்பு அப்படின்னு காட்டும் திருமந்தத்துல முதல்ல பிரணவம் இருக்கு அது மூன்று அக்ஷரத்தை ஆனது அந்த மூன்று அக்ஷரங்கள் இந்த நமோ நாராயண விவரிக்கின்றன அதுல அகாரம் ஒன்று விவரிக்கிறது மக்காரம் ஒன்று விவரிக்கிறது உக்காரம் ஒன்று விவரிக்கிறது அப்படின்னு அந்த மூக்ஷு படையில ரொம்ப அற்புதமாக காட்டிட்டு வருகிறார் அதனுடைய விவரணம் தான் துவயம் அதனுடைய விவரணம் தான் சரம ஸ்லோகம் நொடி அந்த திருமந்தத்துல நடுவில் இருக்கக்கூடிய அ
அதுதான் கண்ணியம் சொருக்காம காட்டுது நான் நமகான என்ன நான் எனக்கு உரிய நல்லே நான் மகா மகானா நான் எனக்கு உரிய நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அது இல்லை சேருது நான் எனக்கு உரிய நல்லேன் நான் எம்பெருமானுக்கு ஆனா ஆனவன் அதைதான் அந்த உட்கார சப்தம் காமிக்கிறது அவதாரத்தில் உட்காரம் ஸ்தான பிரமாணத்தாலே இதை தான் காமிக்கிறது அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க முடியும் அப்போ நான் எனக்கு உரிய அல்லேன்னு சொன்னா பெருமா எம்பெருமானுக்கு உரியவன் தெரிஞ்சுபடுத்து ஆனால் அதனுடைய எல்லை நிலம் நான் பாகவதர்களுக்கு உரியவன் நான் வேற யாருக்கு இந்த பெரிய திருமணில் பாசத்தில் ஆழ்வார் காமிக்கிறார் நீ திருவெட்டெழுத்தும் கத்ததும் உத்ததும் உன் அடியார் கடிமை இந்த திருவெட்டெழுத்தும் கத்துனால நான் என்ன புரிஞ்சேன்னு கேட்டால் நான் உற்றது உன் அடியார் கடிமை இதுதான் நான் புரிஞ்சுனேன் உனக்கு அடிமைன்னு புரிஞ்சுனேன்னு சொல்லலை உன் அடியார் கடிமைன்னு புரிஞ்சுனேன் அப்படிங்கிற திரும்ப திருமங்கள் ஆக அந்த நவகாங்கிற பதம் அது இந்த பாகவத அடிமைத்தனத்தை காட்டுது அதனுடைய எல்லைகளும் தான் இவர் நம் முதற்கழக அமைக்கிறார் முதற்கழக என்ன சொல்ல தெய்வமத்தரியேன் குரு குரு நம்பின்னு இது எனக்கு தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவர் நம்மாழ்வார் தாங்க அப்படின்னு எனக்கு வேற தெய்வம் தெரியாது நம்மாழ்வார் தான் நான் தெய்வமாக அறிந்திருக்கிறேன் திரிதனாகிலும் தேவபிரானுடைய கரிய கோத திருவுரு கண்மன்னு அப்படி நான் ஒருவேளை அவரை விட்டு திரும்பி வந்தேன்னா அப்பதான் பெருமாளை பார்ப்பேன் பெருமாளை தாண்டி தான் அவரை போய் நான் பிடிச்சிருந்துருக்கேன் நம்மாழ்வாரு நம்மாழ்வாரை விட்டு பிரிந்து வந்தா திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு விழுந்துரு மாட்டேன் இல்லை திரும்பி வந்தது எங்க பரவதத்துக்கு அப்போ அதை எல்லை நிலமா பாக்குறாரு அதைத்தான் மனவாள மாவனிகள் கண்ணியும் சொத்தாம்பு இந்த இத இந்த கண்ணியும் சொத்தாம்பு நமகாங்கிற பார்த்துட்ட அர்த்தம் அப்படிங்கிறதை ஒரே சிலமா அதில் காமிக்கிறார் வாய்த்து தெரு மந்திரத்தின் மத்தியமமாம் பதம் போல் சிறுத்த மதுர கவி செய்கலை ஆர்த்தபகுழ் ஆரியர்கள் தாங்கள் அருளி செயல் நடுவே சேர்வித்தார் தற்பரியம் தேர்ந்து அந்த திருமந்தருடைய மத்தியம பதம் இருக்கு அந்த நமகாங்கிற பதம் அந்த பதத்துடைய அர்த்தம் தான் கண்ணியும் சுருத்தாம்பு அப்படிங்கறதுனாலதான் அதை நடுவில் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு இப்ப நம்ம பார்க்கணும்னா தெய்வ பிரபந்தம் எப்படி பார்க்கணும்னா முதல்ல திருப்பலாண்டில் ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் பல பிரபந்தங்கள் முதலாயிரத்துல வருது அப்புறம் கண்ணியும் சுருத்தாம்பு முடியாது அதுக்கப்புறம் பெரிய திருமொழி அப்புறம் இயற்பா திருவாய்மின்னு போறது ஆனால் இது காலக்கிரமத்தால வந்த கிரமம் இல்லை என்ன காலக்கிரமத்தால வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா முதல் ஆழ்வார் பாசம் முதல்ல வரணும் முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார் பாடினார் இல்லையா வையம் தகலியான் அதை முதல்ல வச்சிருக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் முதல் ஆழ்வார் அதுக்கப்புறம் திருமங்கை ஆழ்வார் பாசத்துக்கு ஒன்று கடைசியில் முடிக்கணும் ஆனால் அப்படி பண்ணதே வா நான் திருப்பலாண்டா முதல்ல வச்சா ஏன்னா வேதத்துக்கு ஓம் என்னும் அது போல் உள்ளதுக்கெல்லாம் சுருக்காய்ன்னு வேதத்தை ஆரம்பிச்சு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஹரிவோம் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் முடிக்கச்சும் ஹரிவோம் சொல்ல முடியும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேவா காலம் ஆரம்பித்தாலும் எங்கே திருப்பலாண்டா ஆரம்பிக்கணும் முடிக்க செங்க முடிக்கிறோம் சாத்தம் வந்து பல்லாண்டு கொண்டு தான் முடிக்கும் ஏன்னா அந்த வேதத்துக்கு எப்படி ஓம்ல ஆரம்பிச்சு ஓம்ல முடிக்கிறோமோ அது போல இது அந்த திருப்பல்லாண்டுங்கிறது அந்த ஓம்ங்கிற பிரபந்த அந்த உடைய அக்ஷரத்துக்கு அது அர்த்தமா இருக்கிறதுனால நம்முடைய திவ்ய பிரபந்த சேவா காலத்துல திருப்பல்லாண்டா ஆரம்பிக்கும் திருப்பல்லாண்டு கொண்டு வந்து முடிக்கிறோம் இப்ப கண்ணியும் சுத்தம் கூட நம்ம பார்க்கிறோம் திருவாமிழி சேவிச்சா கண்ணி சு ஆரம்பத்துல சேவிச்சுட்டு கடைசி சேவிக்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கு அது ஓம் மாதிரி அது அது காப்புன்னு சொல்லுவாரு முதல்ல காப்பா சொல்லி முடிக்க செய்யும் காப்பா முடிக்கிறோம் அப்படின்னு அது போல இந்த நமகாங்கிற பத்தது இது சொல்றது அர்த்தம் அப்போ இந்த திருப்பல்லாண்டு ஓம் அதனுடைய அர்த்தம் சொன்னால் அந்த ஓம்ங்கிற அர்த்தம் அவனாதி பெறாத வரைக்கும் அந்த ஓம்ன்ற அர்த்தம் வருது அப்புறம் கண்ணியும் சுருத்தாம்பு நமகான் வருது அப்புறம் ஏனைய பிரபந்தங்கள் நாராயணங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றது இது ஒரு ஒரு விஷயம் இப்படி திவ்ய பிரபந்தோட அர்த்தம் ஏற்படுது அப்படின்னு காட்டுகிறது அதனால அந்த நடு பதம்னா முதலாயத்தை வந்து நடுன்னு சொல்ல முடியாது முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதி மத்தியம பகுதி கடைசி பகுதி வச்சுக்கணும் அப்ப நடு பகுதியாக கண்ணியும் சுருத்தாம்பு வருது அந்த கண்ணியும் சுருத்தாம்புல ஆழ்வாருடைய பெருமையை வைபவத்தை பறக்க சொல்லிக் கொண்டு வருகிறவர் பத்தாம் பாசத்துல இப்படி சொல்றார் பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பணி கொள்வான் குயில் நின்றார் பொழில் சூழ் குருகூர் நம்பி முயல்கின்றேன் உந்தன் மொய்களற்கு அன்பையே அடியறிக்கு இன்னைக்கு இடைப்பட்ட தலைப்பு அதெல்லாம் வந்து இருக்கு திருத்தி பணி கொள்வான் அந்த இடத்த காட்டுகிறார் ஆழ்வார் முதற்கவியாளர் அதுதான் இன்றைய இந்த பேச்சுக்கு தலைப்பாக இருக்கிறது அந்த இடத்துல என்ன சொல்றார்னால் கடைசி இரண்டு வரிகள் ஆழ்வாரை பத்தி சொல்றார் குயில் நின்றார் பொழில் சூழ் குருகூர் நம்பி குருகூர் நம்பி ஆழ்வார் அவர் இந்த குயில் இருக்கக்கூடிய அந்த மயில்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பொழில்கள் சூழ்ந்த சோழ இருக்கக்கூடிய குருகுல் இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய திருவடிக்கு அன்பை நான் முயற்சி செய்கிறேன் அவருடைய அழகிய சிறந்த திருவடிகள் முயல்கின்றேன் முயற்சி பண்ணுகிறேன் இந்த முயல்கின்றேன் அப்படின
ஒரு தடவை முயற்சி பண்ணேன் கடைச்சிட்டுன்னு சொல்லி தலை கட்டக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஆழ்வாருடைய திருவடிகள் அன்புனா சரி ஒரு தடவை முயற்சி பண்ணேன் கடைச்சிட்டு டன் அப்படின்னு முடிச்சிட முடியாது முயல்கின்றேன்னா அது முன்னாடி முயற்சி பண்ணேன் இப்போ முயற்சி பண்ணிருக்கேன் இனிமேலும் முயற்சி பண்ணுவேன் முயற்சிதான் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் அதை வந்து தலை கட்டி முடிக்க முடியாத விஷயம் அது அப்படி அன்பை முயற்சி பண்றார் ஆழ்வாருடைய திருவடியில் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சொல்றார் ரெண்டு வரியில தம்முடைய நிலைமை எடுத்து சொல்றார் பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் அது தன்னை பற்றி செயல் நன்றாக திருத்தி பணிகொள்வான் ஆழ்வார்கள் அப்போ சில விஷயங்கள் தன்னை பத்தி சொன்னா அவரை பத்தி சொன்னா அவர் அப்படி சொல்லிக்கிறார் நமக்காக சொல்றார் மதுரை கவி அவர் பயன் பயனில்லை பாங்கல்ல இல்லை நம்மளால சொல்ல முடியாது இப்போ ஆழ்வாரே சொல்றார் நீ சொன்னே நிறைய ஒன்றும் இல்லைன்னு பாடுறார் அப்படின்னா ஆழ்வார் நீச்சனா நிறைய ஒன்றும் இல்லாதவர்னா அது அது அர்த்தம் அன்று அப்படி நாம் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆழ்வார் அப்படி சொல்றார் அப்படி வாயாலாவது சொல்லுங்க மனசுல படாட்ட கூட பரவாயில்ல ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வேடிக்கையா சொல்லுவா அடியே நடியேன்னு சொல்லுவார் சரி அடியே நடியே சொல்லி நீ அடியே தான் ஒரு காரியம் பண்ணினா போக வந்துடும் அது என்ன என்ன பார்த்து என்ன எப்படி சொல்லலாம் நீ எப்படி அப்போ அந்த இடத்துல வேடிக்கா சொல்லுவா அந்த இடத்துல கூட என்ன பார்த்து இந்த காரியம் ஏன் பண்ண சோசம் மாட்டா அடியேனை பார்த்து என்ன எப்படி என்ன மாதிரி சொல்லலாம் நீ எப்படி கேட்பாரா அந்த வாய் வார்த்தை அடியேன்னு வந்துருது இந்த இடத்துல மனசுல தான் அடியேனு படலை அவர் சொல்ல சுவாமி இதை எடுத்து எங்க வெய் அப்படின்னா ஏன் நான் தான் எடுத்து வைக்கணுமா அப்படிங்க ஏன் அடியே தான் எடுத்து வைக்கணுமா அப்படின்னு அந்த இடத்துல அடியேங்கிற வார்த்தை வருது ஆனா அடியேன்ற பாவம் வரல மனசுல பட்டது இல்லையா அதனால இவர் சொல்லுவது நமக்காக சொல்றது நாம் வார்த்தையிலாவது சொல்லுவோம் பாவத்துல இல்லை மனசுல படாட்டா கூட பயன் இல்லை பாங்க எங்கிட்ட பயன் ஒன்றும் இல்லை பாங்க எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு வார்த்தையாவது நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சோ இந்த இடத்துல கேள்வி என்ன கேட்டால் பயனென்றாகிலும் பாங்கல்லர் ஆகிலும் சொல்ற இப்போ பயன்னா என்ன பாங்குனா என்ன பயன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு பலன் பலன் தமிழ் தமிழ்ல பலன்கிறத பயன் அப்படின்னு சொல்லணும் பயன் எனக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை எனக்கு இது ஒரு பயனும் இல்லை அப்படி அர்த்தம் இல்லை இவருக்கு சொல்லி கொடுத்ததால ஆழ்வார் மதுர்கழ சொல்றார் நம்மாழ்வார் எனக்கு உபதேசம் பண்ணதுனால அவருக்கு ஒரு பயனும் இல்லை எனக்கு இந்த அர்த்தங்களை கொடுத்ததுனால அவருக்கு ஒரு பயனும் கிடையாது அதுக்கு ஏற்றவனே இல்லை நான் என்னால அவருக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா இவர் சிஷ்யரா இருக்கார் ஆச்சாரியனுக்கு எதனால பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆச்சாரிய விதத்துல அழகிய மனவாள பெருமாள் நாயனார் காட்டுக்கார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சூத்திரம் ஆச்சாரியனுக்கு சதுஷமாக ஏதாவது ஒரு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுல பட்டுதுனால் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னால் என்ன கொடுக்கணும் அவன் நமக்கு என்ன கொடுத்தானோ அது ஈக்குவல் அவன் கொடுக்கணும் அவர் ஒன்று கொடுக்கிறார் நமக்கு பதில் கொடுக்கும் ஒன்று கடைக்கு போய் ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அந்த பொருளுக்கு நம்ம ஒரு இவ்வளவு பணம் சொல்றோம் அந்த பணத்தை கொடுத்தா அதுக்கு சதுஷமாக ஒரு பொருளை அவன் கொடுக்குறேன் இப்ப நான் கடைக்கு போய் நான் ஆயிரம் டாலர் கொடுத்தேன் நான் பதிலுக்கு வந்து ஒரு நூறு டாலர் சமாச்சாரம் கொடுத்தா என்ன சொல்ல ஒத்துப்போமா நம்ம கடையா சொல்றேன் ஆயிரம் டாலருக்கு சமானமா நீ எனக்கு ஒரு பொருளை கொடு ஒரு ஒரு ஆப்பிள் லேப்டாப் வாங்க போறோம் ஆயிரம் டாலர் சொல்றான் ஆயிரம் டாலருக்கு அந்த ஆப்பிள் டாப் லேப்டாப் ஒருத்தியா இருக்கு அது ஒருத்தியா தான் நமக்கு தெரியாது நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இல்லையா அப்ப ஒரு சேல போட்டு அவன் ஆயிரத்தி எட்நூறு சொன்னா ஆஹா நமக்கு லாபம் நினைச்சு வாங்க போறோம் அந்த சமயத்துல அது உண்மையில அது அதோட கம்மி தான் வேலை நான் நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்முடைய ஒரு அபிப்பிராயத்துல நமக்கு சேல் கிடைச்சிட்டு நம்ம வாங்கிடும் அது இருக்கட்டும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் சதுஷமா இருக்கணும் சதுஷம்னா ஈக்குவலா இருக்கணும் இதுக்கு அது ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்போ ஆச்சாரியம் நமக்கு என்ன உபகாரம் பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்வாதிகமான மிதுனத்தையே கொடுக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் நியமித்து போகிற மித்ரம் தான் கப்பல் இருவர் பிராட்டியும் பெருமாளான இருவரையே தூக்கி ஆசாரம் கையில் கொடுத்தவர் உன் கையில் சிஷ்யன் கையில் ஆசாரம் எடுத்து கொடுப்பது இந்த வெளித்துக்கொள் இந்த உலகத்தை எல்லாம் சரலோகத்தையும் நடத்தி போகிறான இந்த பிராட்டியும் பெருமாளையும் உன் கையில் கொடுத்தது அப்போ பதில் கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கணும் சதுஷமாக தான் கொடுக்கணும் எப்படி சதுஷம் என்ன கொடுக்கறது எதை கொண்டு போய் கொடுக்கறது நாயனார் காமிக்கிற இவன் சதுஷமா கொடுப்பது அமைவது எப்படின்னு கேட்டால் இந்த விபூதித்துவம் சதுஷ்டயமாகணும் ஈஸ்வரம் துவயமாகணும் விபூதினா என்ன ரெண்டு ஊதி இருக்கு பெருமாள் பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியம் விண்ணுலகம் அங்காதம் சோராமே ஆழ்கின்ற எம்பெருமான் அப்படின்னு ஆண்டாள் காட்டுதல் இந்த லீலா விபூதி இருக்கு நித்திய விபூதி இருக்கு இது விபூதினா சொத்துன்னு அர்த்தம் விபூதினா ஏதோ வேற கோயில கிடைக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து நினைச்சிடக்கூடாது 
விபூத்தினா சொத்து உபய பூத்தினா இரண்டு சொத்து பெருமாள் சொத்துக்கள் பெருமாள் இருக்கின்றது இலா பூத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு நித்திய பூத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ உபய விபூத்தி தான் இருக்கு அப்ப நம்ம பெருமாளுக்கு திருப்பி என்ன கொடுக்கணும்னா இன்னும் ரெண்டு விபூதி கொடுக்கணும் அவருக்கு அப்போ விபூதித்வம் உபய விபூதிருந்து சதுஷ்டயமா மாறிடுது நாலாம் மாறிடுது ஏன்னா நம்ம ஈக்குவலாம் ரெண்டு கொடுக்கணும் இல்லையா திருப்பி அப்போ ரெண்டு தான் இருக்குன்னா போறாரு இன்னும் ரெண்டு இருக்கணும் நீ ரெண்டு குடுத்தி நான் ரெண்டு கொடுக்குறேன் அப்போ விபூதிங்கிறது நாலா போயிடுது அது மட்டுமா கொடுத்தார் அவர் ஏன்னா பெருமாளத்துக்கு கொடுத்துட்டார் பெருமாளுடைய சொத்து விபூதித்தும் அதனால ரெண்டு கிடைச்சி விட்டுறேன் அப்போ பெருமானி தான் கொடுத்தார் பெருமானும் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்போ ஈஸ்வரன் ஏக்கம் ஏக்கமேவா அத்வித்தியம் சொல்லப்பட்ட ஈஸ்வரன் அத்வித்தியமா இருக்கக்கூடியவன் அவன் ரெண்டாவது கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அது துவயமா மாறிடுறது ஏன்னா நம்ம திருப்பி இன்னொரு ஈஸ்வரன் கொடுக்கணும் அப்போ திருப்பி ஆச்சாரனுக்கு அப்போ விபூதிகள் நாலாகணும் ஈஸ்வரன் ரெண்டாகணும் அப்பதான் ஆச்சாரன் செய்த கருணைக்கு அவர் செய்த உபகாரத்துக்கு பிரதி உபகாரம் நம்ம பண்ணதா ஆகும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக காட்டுகிறார் இங்கே அழகியமனவாள பெருமானாயர் ஆச்சார் எதுவும் கிரந்தத்தில் கொடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ அவர் சொல்றார் அதனால ஆழ்வாருக்கு எந்த பயனும் கிடையாது எனக்கு உபதேசத்தினால ஆழ்வாருக்கு பயன் ஒன்றுமே இல்லை சரி பயன்தான் இல்லை கேட்கைக்கு இவன் அதிகாரித்துவம் வச்சுட்டு இருக்கானா விஷயத்தை கொடுத்தால் அது வாங்குவதற்கு ஒரு பாங்கு இருக்கானா அதுவும் இல்லை அப்படின்னு பாங்கும் இல்லை பயனும் இல்லை பாங்கும் இல்லை ரெண்டுமே எங்கிட்ட இல்லை ஆழ்வா இருக்கிட்டால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னால் ஆழ்வா என்ன பண்றார் அதையெல்லாம் பார்க்க பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லர் ஆகிலும் 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 இல்லாட்டா போட்டம் அதை பத்தி கவலை இல்லை என்ன பண்றார் செயல் நன்றாக தம்முடைய நல்ல செயல்களா தன்னுடைய அனுஷ்டானத்தினாலே ஆழ்வார் என்ன பண்ற திருத்தி பணி கொள்வான் நம்மை திருத்தி பணி கொள்ளுகிற நம்மை திருந்தும்படியாக பண்ணுது சம்சாரிகளாக நாம் எப்படி இவ்வளவு திரண்டு இப்ப இப்ப சொன்ன பயனே இல்லாதவராக இருக்கிறோம் பாங்கல்லா அல்லாதவராக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நம்மை பாங்கு உடையராக மாத்தி ஈஸ்வரன் சேத்தனா லாபம் ஈஸ்வரனுக்கேன்னு சொன்னபடி நம்மை திருத்துவதுனால எம்பெருமானுக்கு ஒரு லாபம் அது அதுதான் பயன் அழுவாருக்கு என்ன பயன் கேட்டால் ஒருவனை அடியாரை திருத்தி எம்பெருமானுக்கு ஆக்கினால் எம்பெருமானுக்கு அது லாபம் வரும் சேத்தனா லாபம் ஈஸ்வரனுக்கே சேத்தனை அடைவதற்கு அவன் தான் பத்தி உழவனாக க ரொம்ப முயற்சி எடுக்கிறான் அவனா நினைச்சுக்கோ நம்ம தான் முயற்சி பண்றோம் நான் கஷ்டப்பட்டு இதை பண்ணணும் நான் பக்தி யோகம் பண்ணணும் நான் ஞானம் பண்ணணும் நான் படிக்கணும் நான் முயற்சி பண்ணணும் நான் இதெல்லாம் பண்ணால் பெருமாளை நான் அடைவேன் அப்படின்னா அடைந்தால் எனக்கு லாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பாதை தான் நம்மளாம் போகும் ஆனால் அவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ரத்னம் இருக்கு ஒருத்தன் அதுக்கு சொத்து அதிபதியாக இருக்கான் அந்த ரத்தம் தொலைஞ்சு போயிடுது காணாமல் போயிடுது இந்த ஆத்ம வஸ்து தான் ரத்னம் அது தொலைஞ்சு போயிடுது அப்போ அதை அடைவதற்கு முயற்சி எடுப்பது அந்த சொத்து கூறியவனா இந்த ரத்னமா ரத்னம் என்ன பண்ண போகிறது முயற்சி எடுக்க போகிறது அது மாட்டு கிடக்க போகிறது அதை உடையவன் தான் அப்படி தடி கண்டுபிடிக்கும் ஐயோ என்னோட சொத்து காணாமல் போயிடுது நான் அவன் தான் போய் எடுத்துட்டு வரணும் எடுத்துட்டு வந்தால் கடைசியில் அவனும் தான் லாபம் அவன் தான் வச்சுக்க போகிறான் ஆ என் சொத்து என்கிட்ட தெரிவி வந்துடுத்து சொல்லி அவன் தான் தெரிவி வச்சுக்க போகிறான் நாம் அடைந்தோம் அந்த ரத்தம் நினைக்க போகிறது கிடையாது நம்ம சித்து தான் நமக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தால் கூட அடைவது அவன் தான் அதனால சேத்தனை அடைவது ஈஸ்வரனுக்கு லாபம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பையனுக்காகவும் நம்முடைய அந்த ஒரு தன்மையை மாற்றி நம்மை பாங்கு உடையவராக ஆக்குகிறார் ஆழ்வார் அதுதான் அவருக்கு நம் அவர் நமக்கு செய்யக்கூடிய விஷயம் பயனன்றாயிலும் பாங்கலாகவும் இருக்கக்கூடிய நம்மை திருத்தி பணி கொள்வான் பணி கொள்வான் என்ன எம்பெருமானுக்கு ஆக்கி எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்யும்படியா ஆக்குவான் அதுதான் பணி கொள்வான் நம்ம பணி கொள்வான் நம்ம ஆழ்வாருக்கே போய் கேள்வி பண்ணுவோம் பெருமாள்லாம் மது அப்படின்னு அப்படிதான் மது கிழ இருந்தார் அது அவருடைய அந்த பகவ பா அந்த எல்லை நிலமாக இருக்கார் இருந்தாலும் அவரே அப்படி சொன்ன கூட உடனே சொல்றார் பெருமாள் தெரியுந்தாங்களும் பெருமாள்லாம் சொல்றார் திருப்பி அதனால பெருமாளை விட்டு ஆழ்வார் பிரிக்க முடியாது ஏன்னா ஆழ்வாரை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கச்சேவே கண்ணினும் சிறுத்தாமினால் கட்டுண்ண பெண்ணிய பெருமாயன் முதல் ஆழ் கிருஷ்ணர் எடுத்தார் முதல் ஏன்னா அதுதான் ஆழ்வாருக்கு உகப்பு எனக்கு கிருஷ்ணரை வேண்டான்னு தொல்லி தள்ளிட்டு நான் ஆழ்வாட்ட போனா ஆழ்வ ஒத்துக்க போறது அதனால அவரை ஒதுக்க முடியாது அதனால இவர் ஆழ்வ என்ன பண்றார் நம்மை ஆட்கொள்வது எப்படின்னு கேட்டால் எம்பெருமானுக்காக ஆக்குவது அதான் ஆழ்வார் பண்றார் திருத்தி பணி கொள்ளுதல் அப்படின்னு கேட்டால் 
இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்மை திருத்தி சம்சாரியாக இருக்கக்கூடிய நம்மை திருத்தி எம்பெருமானுக்காக ஆக்குவது அப்போ ஒரு கேள்வி நீங்கள் இடத்துல வரணும் இப்படி பயனே இல்லாமல் இருக்குமே பாங்கே இல்லாமல் இருக்குமே இப்படிப்பட்டவர்களை உபதேசத்தால் திருத்தணுமா அவ்வளோ முயற்சி எடுக்கணுமா அப்படி யாராவது சேர்ந்திருக்காளோ இவள் ஆழ்வாக தான் பண்ணுறாரா வேறு யாராவது பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் திருப்பி இது சொன்ன மாதிரி ஆச்சாரியத்தில் ரொம்ப அழகாக காட்டுகிறார் தாய்க்கும் மகனுக்கும் தம்பிக்கும் இவர்க்கும் இவர் அடிபணிந்தவருக்குமே இவை உள்ளது எதிர்பக்கம் இருக்கக்கூடியவன் அவன் உபதேசத்துக்கு தகுந்தவனா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்காமல் அவர்களை திருத்தி பண்ணி கொள்வதற்காகவே உபதேசம் செய்யக்கூடிய விஷயம் இந்த அஞ்சு பேருக்கு தான் இருக்கிறது அப்படின்னு காட்டுது யார் இந்த அஞ்சு பேர் தாய்க்கும் தாயினா யாரு உலகக்கெல்லாம் தாயா இருக்கக்கூடியவள் ஜெகன் மாதாவான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அவள் சீதா பிராட்டியாக வந்திருக்கும் போது உபதேசத்துக்கு அருகதியே இல்லாதவனான ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ணு அதை விட ஒரு பயனற்றவனான பாங்கு இல்லாத ஒருத்தனை பார்க்க முடியாது திருவினை பிரித்தவன் ஆழ்வார் அப்படியே கோமாக திருமங்கள குதித்து பேசுறார் அந்த திருவினை பிரித்த அந்த கொடுமை ஆளன் அவன் அப்படி அப்படிப்பட்ட அவனுக்கு தாயார் உபதேசம் பண்றான் என்ன உபதேசம் பண்றான்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் மகா ராமாயணத்துல பார்த்தோம்னா நீ எம்பெருமான போய் சரணாதி பண்ணு சொல்லுது அவனை சரணாகத வத்சலகான்னு பெருமானை நியமிக்கிறார் விராட்டி அந்த இடத்துல அவன் சரணாகத வத்சலன் ஸ்ரீ ராமனானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீ சரணாதி பண்ண வேண்டாம் நீ நட்பை வச்சுக்கோ மித்ரம் ஔபைக்கம் கர்த்தும் ராமகா அப்படின்னு ராமனோடு நீ மித்ரம் பண்ணி கொள்வாய் ஸ்நேகம் பண்ணி கொள்வாய் தேன மைத்ரி பௌத்துதே அவனோடு உனக்கு நட்பு உண்டாகட்டும் நட்பு வச்சுக்க போ நீ வந்து காலில் விழுந்து சேவிக்கணும் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் ராவணன் சொல்றேன் நான் நான் என்னை வந்து போர்க்களத்தை வெட்டி சாச்சா கூட நான் மல்லாக்க தான் பின்னாடி தான் போய் விழுவேணி தவிர குப்புரை விழ மாட்டேன் குப்புரை விழுந்தா தலை வணங்கிடும் நம்முடைய சம்பிரதாயம் மனக்குடை தவநெறி அழுவா சொல்றா நம்ம வணங் வணங்கியே இருக்கக்கூடிய நெறியை கொண்டவர்கள் நாம் ஆனா ராவணன் சொல்றான் நான் மடிந்தாலும் மல்லாக்க பின்பக்கம் தான் விழுவேணி தவிர த வானத்தை பார்த்து தலை வச்சுதான் விழுவேணி தவிர குப்புரை விழுந்து தலையை குனிய மாட்டேன்னு அந்த அளவுக்கு அவனுடைய உடம்புல ஊறி போன விஷயமா இருக்குது அதனால அவனை போய் சரணாதி பண்ணா பண்ண மாட்டோம் அதனால தயார சொல்றா பரவாயில்ல நீ சரணாதி பண்ண வேண்டும் நீ மித்திரம் பண்ணிக்க போறோம் இவாளுக்குள்ள ஒத்துமை பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த யுத்த காண்டத்துல ஆழ பெருமா என்ன சொல்றார் மித்திரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்தியஜயம் கதஞ்சனன் அவர் என்ன சொல்றார் இவ என்ன சொல்றாலோ அதை அவர் அங்கே கோ பண்றாரு என்ன ஒரு தம்பதிக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கு மனைவி சொல்றது அப்படியே பொறு சொல்ற அதே மாதிரி பல ஆனது இவர் சொல்றது அவர் அப்படி ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சோ அந்த இடத்துல அவர் மித்ர பாவ மித்ர பாவத்தோட வந்தாலே போறும் நான் விட மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்றா நீ மித்திரம் பண்ணிக்கோங்க நீ அவனோடு நட்பு ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றாள் எங்க அனதிகாரி கிட்ட அதுக்கு பாங் இல்லாதவங்க கிட்ட அதே மாதிரி என்ன சொல்ற அடுத்தது தாய்க்கும் மகனுக்கும் மகன் யாரு பிரகலாதம் அவன் அப்பாவுக்கு உபதேசம் பண்றான் இரண்யன் அவன் சரியில்லாதவன் தான் அவனுக்கு அவன் உபதேசம் பண்றான் எங்க முடன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்தன்னு பெரும்பால் எல்லாரும் இருக்க எல்லா ஆத்மாக்குள்ளும் இருக்கக்கூடியவர் எம்பெருமான் ஜெகநாதன் தான் அப்படின்னு அவன் உபதேசம் பண்றான் அதனால அவர் எதிர்க்கு நீ போக வேண்டாம் அப்படின்னு தம்பி யாரு விபீஷணன் அவன் ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்றான் நீ பிராட்டி கொண்டு போய் விட்டுட்டு திருப்பி பெருமாள்ட்ட நீ தூக்கி கொண்டு வந்து தப்பு கொண்டு போய் திருப்பி கொடுத்துரு அதுதான் நம்முடைய குலத்துக்கு நல்லது அப்படின்னா அவன் குல குல பாம்சம் நீ குலத்துக்கு கோளாரி கும்ப போன்றேன்னு சொல்லி வேற அடிச்சிடும் இவர்க்கும் இவர்னா ஆழ்வார் இப்பதான் சொன்னேன் ஆழ்வார் உபதேசம் பண்றாரு இங்க மட்டும் உபதேசம் பண்றாரு எவ்வளவு இடத்துல உபதேசம் பண்றாரு ஆழ்வார் எடுத்த உடனே திருவாய்மை ஆரம்பத்துல உபதேசம் யாருக்கு தனக்கே சொல்லிக்கிறார் தொழுதி எழு என் மனனி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விஷயம் பொதுவா மத்த வாழ உபதேசம் பண்ணுவோம் அப்புறம் நம்மளை பத்தி வச்சு சரி அந்த உபதேசத்தை நம்ம ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணலாமா வாழாங்கிறது நம்ம வந்து அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஊருக்கு உபதேசம் சொல்லுவார் மேடையை நல்ல பிரசங்கம் பண்ணி எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் கோபமே வரக்கூடாது இது ஒரு சேவேஷன் அதை பார்த்தா அப்படியே விழுந்து செவிச்சிடணும் அவன் என்ன சொன்னாலும் ஏவி பண்ணிக்கணும் அப்படியே அடியேன்னு போய் இருக்கணும் அப்படிதான் சொல்லுவார் இப்போ இறங்கி வந்த உடனே அப்படியா சுவாமினா கோபம் பொத்துன்னு அது எப்படி என்ன பார்த்து என்ன கேட்கலாம் யாரையும் பத்தி குறிப்பா சொல்ல அடியே இப்படி தான் சொல்றேன் 
அப்படிதான் உலகம் இருக்கு மத்தவாளுக்கு உபதேசம் நமக்கு அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு அது சில வகையில் தடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு உபன்யாசம் பண்றவர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டீட்டாச்மெண்டோட தான் சொல்லணும் இப்போ என்ன சொல் பா பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கெட்டையும் காலாழியும் நெஞ்சழியும் கண் சொல்லும் ஆழ சொல்றாரு சொல்லு ஆழ அப்படி உருகு நிக்க முடியல கண்ணு ஜ ஜ ஜலம் தாராதாரியா கொட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் உட்காந்து ஆள ஆரம்பிச்சிட்டாருண்ணா உபன்யாசம் எங்க போறது நின்று போயிடும் உபன்யாசம் ஆனா என்ன பண்ணுவோம் இவர் அதை சொல்லும் போது கேட்கிறவா உருகணும் அப்படிதான் அவர் சொல்லணும் கேட்கிற மனசு உருகும்படியாக இவர் சொல்லணும் இவரே உருகி போயிடக்கூடாது உருகி போயிட்டால் அது தடுக்க முடியாது ஆனால் உபன்யாசம் தடைப்பட்டு போயிடும் ஆனால் உபன்யாசர்களுக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு அதிகாரம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாத ஒரு நியமனம் இருக்கு என்ன பண்றது கொஞ்சம் டீடாச்சாக தான் இருந்தாலும் சொல்லணும் இருந்தாலும் ஆழ்வார் அப்படி இல்லை அவன் பண்றாரு எடுத்த உடனே தொழுது எழு என் மனநின் தனக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீடு வீண் மொத்தம்னு அடுத்த ஆளுக்கு ஆரம்பிக்கிறான் இருந்தாலும் பறக்க உபன்யாசம் தான் அந்த வீடு மொத்தம்னு ஆரம்பிச்சு திருவாய்மொழி ஃபுல்லா நமக்கு தான் நிறைய பல இடங்கள் உபதேசம் பண்ணே வர அதனால நமக்கு அந்த பையன் இருக்கா அந்த பாங்கு இருக்கா தனக்கு அந்த பையன் இருக்கா எல்லாம் பார்க்கல எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்றதுதான் திருவாய்மொழி பூராவே அமைந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இவர் அடி பணிந்தவர் இவர் அடி பணிந்தவர் யார் மாறன் அடி பணிந்து உயிர்ந்தவர் இராமானு அவருக்கும் தான் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கிருபா மாத்த பிரசன்னாச்சாரன்னு ஆசிரியர்க்கெல்லாம் கூறுங்கன்னு வந்து முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஓராண் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் ஆசிரியர்க்கெல்லாம் மாறியர்கள் கூறுங்கன்னு அதை கூறுனா உபதேசம் தான் ஆசிரியர்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு தானையும் பண்ணி மற்றவாளுக்கும் அந்த வரம்பை மீறும்படியாக நியமித்து இன்றளவு நடத்தி கொண்டு வருகிறார்னு பார்க்கணும் அதனால இவா ஐந்து பேர்களுக்கு தான் இந்த விஷயம் இருக்குன்னு அந்த இடத்துல காட்டுகிறேன் அப்படி இவா உபதேசம் பண்ணி அந்த எதிர்பக்கம் இருக்கவாளுக்கு பாங்கு இல்லாட்டாலும் சரி நாம் உபதேசம் பண்ணி திருத்துவோம் திருத்தி என்ன பண்ணுவோம்னா பணி கொள்வார் பணி கொள்வா எம்பெருமானுக்காக ஆக்குவார்கள் பிராட்டி எம்பெருமானுக்கான அந்த கைங்கரியம் செய்பவர்களாக ஆக்குவார்கள் அப்படிங்கிறதை அந்த இடத்துல காண்பித்திருக்க இந்த பாசத்துக்கு இதா இதனுடைய அர்த்தம் ஒரு மேலிருந்த வாயான அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஆச்சாரியனா எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையோ இந்த உபதேசம் பண்றதுக்கு ஆழ்வா இருக்கா தெரியும் ஆழ்வார் நல்ல சிறந்த ஆச்சாரிய குரு பரம இருக்கா நமக்கு தெரியும் மற்ற ஆச்சாரர்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தால் மனவாள மாமனிகள் அதையும் தம்முடைய உபதேசமாலே அழுமா அற்புதமா காட்டுகிறார் அவங்களாம் தெரிஞ்ச பாசனம் தான் ஞானம் அனுட்டானவை நன்றாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தில் தேனார் கமல திருமாவாழ் கொள்ளும் தானே வைகுந்தம் தரும் அப்படிங்கிறது பாசம் அந்த இடத்துல ஆச்சாரனை பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றார் ஞானம் அனுட்டானம் இவை நன்றாகவே உடையனான குரு அப்போ இந்த ஆச்சாரியனுக்கு இரண்டு விஷயங்கள் காட்டுகிற ரெண்டு அப்ஜெக்ட் சொல்லலாம் ரெண்டு பண்புகள் அவருக்கு ஒண்ணு ஞானம் இருக்கு இன்னொன்னு அனுஷ்டானம் இருக்கு பிள்ளலோகம் ஜீரிய நேரத்தில் வியாக்கியானம் சொல்றார் ஞானஹீனமான அனுஷ்டானமும் அனுஷ்டானஹீனமான ஞானமும் அக்கி அக்கிஞ்சித் கரம் இதே அப்படிங்கிற ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஞானம் மட்டும் இருந்தா போறாது அனுஷ்டானம் இருக்கு அனுஷ்டானம் இல்லாத ஞானமும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஞானம் இல்லாத அனுஷ்டானமும் பிரயோஜனம் கிடையாது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் ஆச்சாரியன் அது இரண்டும் இருந்தால்தான் ஆச்சாரத்துவம் சித்திக்கும் இது ஒரு உபயலிங்கம் பெருமாளுக்கு உபயலிங்கம் சொல்லுவான் லிங்கம்னா அடையாளம் அர்த்தம் உபயலிங்கம்னா இரண்டு அடையாளம் அகிலேகேய பிரத்தனீகத்துவம் கல்யாணிக்க தானத்துவம் பெருமாள்கிட்ட அகில ஹே ஹே என்ன தீய தாழ்ந்த குணங்கள் அகிலனா ஒன்று விடாமல் ஒன்று கூட கிடையாது ஒரு தாழ்ந்த குணம் பிரத்தினிக்கிறது ஒன்று கூட கிடையாது பெருமாள்கிட்ட கல்யாண குணங்கள் அனந்தங்கள் என்னவே முடியாது கல்யாண குணங்கள் சாசன் சொல்றது பெம்பெருமானுடைய தோஷங்களையும் எண்ண முடியாது கல்யாண குணங்களையும் எண்ண முடியாது கல்யாண குணங்கள் இன்ஃபினிட் எண்ண முடியாது சரி தோஷங்கள் ஏன் எண்ண முடியாதுன்னு கேட்டா ஒண்ணுமே இல்லையே இருந்தாலும் என்ன முடியும் ஜீரோ அப்படி என்றது யூ கே நாட் கவுண்ட் ஜீரோ இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளவு இதான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்க முடியாது அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா இரண்டையுமே எண்ண முடியாது அப்ப சம்சார அளவு அது பொருந்தும் நம்முடைய குண தோஷங்களையும் எண்ண முடியாது ஏன்னா குணங்கள் ஒண்ணுமே கிடையாது தோஷங்கள் கவுட்லெஸ் இன்பினிட் சோ நமக்கு பெருமாளுக்கு ஒரு சாமி அப்படி போட்டுக்கலாம் அதுல எனக்கு பெரும் நானும் பெருமானும் சமம் இந்த விஷயத்துல அவருக்கும் குணதோஷங்கள் எண்ண முடியாது எனக்கும் குணதோஷங்கள் எண்ண முடியாது என்ன ஒண்ணு கிறிஸ் கிராஸ் அவ்வளவுதான் அப்படி பெருமாளுக்கு உபயலிங்கம் இருக்கு ஆசிரியமா பாத்தீங்கன்னா 
அமலநாதி பிரான்ற பாசத்துல இந்த முதல் ரெண்டு வார்த்தை இதை தான் காட்டுகிறதுன்னு ஆச்சரியமா வியாக்கியத்துல வியாக்கியாந்து காட்டேன் அமலன் அப்படிங்கிற சப்தத்தினால அகிலேகே பிரத்தினிதித்துவம் கட்டப்பட்டது ஆதிங்கிற சப்தத்தினாலே கல்யாணகத்தை கல்யாண கீதம் காண்ட காட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற ஏன்னா அமலனா என்ன அர்த்தம் ஒரு தோஷம் மற்றவன் அர்த்தம் அகிலேயே பிரத்தினிகத்துவம் கல்யாணக தானத்தம்னா இந்த ஆதிங்க சப்தத்துல ஏன்னா அவன் தான் ஆதி புருஷன் அவன் தான் ஜெகத்காரணம் இங்க ஜெகத்காரணத்தை வஸ்து அதனால அவனுக்கு அந்த கல்யாணம் பூரணமா இருந்தால் தான் இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டிக்க முடியும் அழிக்க முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் அந்த கல்யாண குணம் இல்லைன்னா எவ்வளவு பேர் சொல்லா பெருமாள் குணங்களே கிடையாது குணமற்றவன் அவன் ஆதிசங்கர் அப்படிதான் சொல்றாரு ஒரு குணமும் கிடையாது அவனுக்கு பெருமாளுக்கு குணம் என்பதே கிடையாது குணமற்ற வஸ்து இது வேதாந்த டிண்டி மகன் வேதாந்தம் டிண்டி வந்தா கோஷம் போடலாம் வேதாந்தம் என்ன பெருமானுக்கு குணமே இல்லைன்னு சொல்றது நம்ம சம்பவம் அது வந்து நம்ம சொல்ல இல்லை பெருமானுக்கு கல்யாண குணங்கள் அனந்தங்கள் எண்ண முடியாத கல்யாண குணங்களை உடையவன் இம்பெருமான் அதுதான் வேதாந்த அர்த்தம்னு சொல்லும் அதனால அந்த ஆதிங்க சப்தம் அதைத்தான் காட்டுகிறதுன்னு வியாக்கியானத்துல காட்டுகிறார் ரொம்ப ஆசியமான விஷயம் ரெண்டே வார்த்தை பிரயோகம் பண்ணிக்கிறார் அந்த இடத்துல அமர்நாதி பிரான்ல ஆனா இவ்வளவு ஒரு ஆசியமான கருத்து நேரத்தை ஒன்று காண்பிக்கிறார் அப்படி அந்த உபயலிங்கத்துவம் எம்பெருமான் இருக்க மாதிரி இந்த ஆச்சாரர்களுக்கும் உபயலிங்கத்துவம் காட்டுது இவர்களுக்கும் ரெண்டு குணங்கள் இருக்கு என்னன்னா ஞானம்னு ஒன்னு இருக்கணும் அனுஷ்டானம்னு ஒன்னு இருக்கணும் இது ரெண்டு மவாளுக்கு இருக்கணும் இது இரண்டு இருந்தால்தான் அவர்களுக்கு ஒரு ஆச்சாரியத்துவம் ஏற்படுகிறதுன்னு காண்பி ஏன்னா முன்னாடி நான் சொன்ன இந்த பயனன்றாகிலும் பாங்கலாகிலும் சொல்லும் போது குருகூர் நம்பிங்கிற அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல நம்பிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த நம்பினா தமிழ்ல பூர்ணர்னு அர்த்தம் அப்ப ஆச்சாரிய நம்பின்னு சொல்றதையும் சிஷ்யனான தன்னை அடியேன்னு சொல்லிக் கொள்வதையும் முதலிலே காட்டியவர் முதற கவியான சொல்றோம் ஏன்னா ரெண்டு வார்த்தை வருது அது நம்பின்ற வார்த்தை ஆச்சாரியனுக்கும் தன்னை பத்தி சொல்லி வச்சும் அடியேன் பெற்ற நன்மையன்னு சொல்லி அடியேன்ற வார்த்தை பிரயோகம் பண்றது இது இரண்டையும் காண்பித்தவர் முதற கவியாகலாம் சொல்லுவோம் அப்ப பூர்ண ஆச்சாரியர்னா பூர்ணர் பூர்ணம் இதுதான் பூர்ணத்துவம் இந்த ஞானம் அனுட்டாம ஆகிய இந்த குணங்களினாலே பூர்ணாக இருக்கிறார் அது அங்க இருக்கிறதுனாலதான் அவர் அங்கே மதுர கவியாளருக்கு உபதேசம் பண்றார் இந்த இடத்துல அதே தான் எங்க இடத்துல போய் காண்பிக்கிறார் ஞானம் அனுட்டானவை நன்றாகவே உடையான குரு குருவானவன் அவனுக்கு இந்த ஞானமும் இருக்கணும் அனுஷ்டானம் இருக்கும் அது நன்றாக இருக்கு இப்ப ஞானம்னா என்ன அனுஷ்டானம்னா என்ன அது தெரியணும் இல்லையோ எவ்வளவோ ஞானம் இருக்கு இந்த லேப்டாப் நீங்க இருக்கு அது ஒரு ஞானம் தான் எனக்கு தெரியுது லேப்டாப் ஒன்று இருக்கு இங்க ஒரு டிவின்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியுது அது ஒரு ஞானம் தான் இதெல்லாம் ஞானமான இதெல்லாம் ஞானம் என்று இதெல்லாம் ஞானம் தான் ஆனா இந்த ஞானத்தை சொல்லல இந்த இடத்துல எந்த ஞானத்தை சொல்றாரு கேட்டால் அத்த பஞ்சக ஞானத்தை சொல்லு அத்த பஞ்சகம்னு இருக்கே அதனுடைய ஞானம் இருக்கு இப்ப அத்த பஞ்சகம்னா என்ன அப்படின்னால் எம்பெருமான் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் பரமாத்ம ஸ்வரூப்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீவாத்ம ஸ்வரூப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உபாய ஸ்வரூப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உபேய ஸ்வரூப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் விரோதி ஸ்வரூப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் அத்த பஞ்சம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா பெருமாள் இறைவன் ஆதி புருஷன் என்னவான பகவான் எப்படி சொன்னாலும் சரி அவருடைய சொரூபம் என்ன அவருடைய நேச்சர் என்ன அது தெரியணும் அதை அடைய நாம் இங்க இருக்கோம் இல்லையா நாம் அவனை போய் சேரணும் சொல்றோம் இல்லையா நம்முடைய சொரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை அடைவதற்கு வழி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடைந்தால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்னன்னு தெரியணும் அதை அடைவதற்கு தடையாக என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் இந்த அஞ்சு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சு போயிடுது விஷயத்துக்கு மேலே ஒன்றும் வேற ஒன்றும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வேடிக்கா சொல்லுவேன் இதை வந்து வாழ்க்கையிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம வீட்டு வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு பொருளே வாங்கணும்னு நினச்சிக்கணும் கடையில் போய் டிவி வாங்கணும்னு நினச்சிக்கணும் பெரிய ஐ வாண்ட் ஒரு செவன்டி இன்ச் டிவி இல்லை எயிட்டி இன்ச் டிவி வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் எனக்கு ஆசையாக இருக்கு இல்லை ஒரு டெஸ்லா கார் வந்து ஆசைப்படுறேன் அப்போ என்ன நினச்சிக்கணும் அடைய வேண்டிய அந்த வஸ்து என்ன அடைவனான நான் என்ன இப்போ நான் அடைவதற்கு என்ன அதுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவை எங்கிட்ட அந்த பணம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன வழி அடைந்தால் எனக்கு என்ன லாபம் வந்தில் நம்ம நிறைய விஷயம் வாங்க நிறைய வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிறோம் அப்புறம் நினச்சி வாங்கி இதை வாங்கி என்ன பண்ண போகணும் எனக்குன்னா ஒரு கார் இருக்கு இந்த இன்னொரு கார் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் நினச்சி விட்டுருவோம் இல்லையா ஆனால் அந்த பலன் கிடையாது நமக்கு போன மாட்டேங்குது இந்த சேர்ந்து இல்லை இல்லை இந்த காரை விட்டு அந்த கார் அதில் ஏதோ ஒரு பலன் எனக்கு இருக்கு ஆனால் அதை அட
அது எம்பெருமான விஷயத்துல இருக்கு எம்பெருமானை அடைவதற்கு அவனுடைய சொரூபம் என்ன நம்முடைய சொரூபம் என்ன உபாய சொரூபம் என்ன உபய சொரூபம் என்ன விரோதி சொரூபம் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அர்த்த பஞ்ச கஞ்சானம் இருக்கிறது அதுதான் ஞானம் மற்ற ஞானங்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஞானம் என்று இதுதான் ஞானம் அர்த்த பஞ்சக ஞானம் தான் முக்கியமான ஞானம் இது மும்சுபடில பெருமத்தை சொல்லும் போது அந்த இடத்துல காமிச்சிருக்காரு சம்சாரிகள் தங்களையும் ஈஸ்வரனையும் மறந்து ஈஸ்வர கைங்கரியத்தை மிழந்து இழந்தோம் என்ற இழவு இன்றைக்கு சம்சாரமாகிற பெருங்கடலே விழுந்து நோவப்பட அப்படின்னு சொல்ல இடத்துல இது காமிச்சே வர எப்படி அந்த அர்த்த பஞ்சகம் வெளிப்படுறது அந்த சூத்திரத்துல எப்படி இந்த அர்த்த பஞ்சகம் தான் திவ்ய பிரபந்தங்கள் வெளிப்படுறது நான் முன்னே சொன்னேன் திருமணத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு துவயத்தை சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்றோம் திருவாய் மொழியை தீர்க்க சரணாகதின்னு சொல்றோம் துவயம் தான் வெளிப்படுறது சில திருவாய் மொழி மூலமா இப்படி பல சொல்லும் அர்த்த பஞ்சகம் தான் வெளிப்படுகிறது பட்டர் காமிச்சிருக்கார் மிக்க எரிநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் உழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகையற்கும் யாழினிசை வேதந்தியர் அதான் சொல்றார் மிக்க இறைநிலையம் பரமாத்ம சுரூபம் மெய்யாம் உயிர்நிலையம் ஜீவாத்ம சுரூபம் தக்க நெறியம் என்ன உபாயம் தடையாகி என்ன தடைகள் இப்படி இந்த அர்த்த பஞ்சகத்தை தான் அந்த அர்த்தம் சொல்லிட்டு வரேன் நம்ம தனியே சொல்லும் போது ரொம்ப வேகமா சொல்லி விடும் அது என்ன சொன்ன கூட ஞாபகம் இல்லாத அளவுக்கு வேகமா சொல்லி விடும் ஆனா இந்த அர்த்த பஞ்சகம் தான் திருவாய் மொழி மூலமாக பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பட்டர் காமிக்கிறது அப்போ இந்த அர்த்த பஞ்சக ஞானம் தான் முக்கியமான ஞானமாக இங்கே திகழ்கிறதுன்னு பார்க்கணும் இவர் அப்புறம் என்ன சொன்னார் அந்த ஞானம் மட்டும் போராது அனுஷ்டானம் இருக்கு ஏன்னா ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் இல்லைன்னால் அதை சொல்றதுக்கு அதிகாரித்தம் கிடையாது அவர் அவருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கணும் அனுஷ்டானம் இருக்கணும் ரெண்டும் இருந்தால் தான் நம்ம ஏற்று ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்ம ஒருத்தர் கொடுக்குறோன்னா ஒருத்தர் பேர் பணம் கேட்கிறான் ஒரு 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 லட்சம் ரூபாய் வேணும் கேட்கிறான் அவனை சொல்றார் எங்கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு ஆனா கொடுக்க மனம் இல்லை பிரயோஜனம் இல்லை கொடுக்க மனசு இருக்கு ஆனா பணம் இல்லை பிரயோஜனம் இல்லை பணத்தை கொடுக்கணும்னு மனசு இருக்கணும் பணத்தை கொடுக்க கூடிய அந்த சக்தியும் இருக்கணும் ரெண்டு இருந்தா காரியம் பலிக்கும் இதுல ஒண்ணு இருக்கு அதுல இருக்குன்னா காரியம் பலிக்காது அது போல என்ன சொல்றாருனால் ஞானமும் இருக்க வேண்டும் அனுஷ்டானமும் இருக்கணும் ரெண்டுமே இருக்கணும் அது ஏன் முக்கியம்னு பார்த்தா இந்த உபதேசமாலே பின்னாடி வருது பாருங்க ஒரு ஒரு உண்டாகில் அரிதுங்க அப்படிங்க இந்த ஆறு வசன போஷணத்தின் ஆழ்பொருள் எல்லாம் அறிவார் ஆறு சொல் நேரில் அனுட்டிப்பார் ஸ்ரீ வசன போஷணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் பிறக்கிறதே அரிது அது பிறந்தாலும் அதை அனுஷ்டிக்கிறது அரிதோ அரிது ஒரு ஒரு உண்டாகில் அத்தனை காட்டும் உள்ளமே எல்லாருக்கும் அண்டாத தொன்று ஓது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது எங்கோ லட்சத்துல கோடியில ஒருத்தருக்கு வேணா அமையுது ரெண்டுமே ஏன்னா அதான் காமிக்கிற நடத்த ஸ்ரீவச்சன பூஷன் ஞானம் மட்டும் இருந்தா போறாது அது அனுஷ்டானத்துல கொண்டு வர ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது நிகித விகித விஷயத்தில் தன்னேற்றம்ன்றது அதெல்லாம் ரொம்ப அனுஷ்டிக்க முடியாத விஷயங்கள் அதுதான் அதை சொல்ல போனா அது பெரிய தனியா போயிடும் ஒண்ணுமே ஒரு சாமானிய ஒரு நம்முடைய இது விஷயத்துல ஒன்று சொல்றேன் ஸ்ரீவச்சன பூஷத்துல குற்றம் செய்தவர்கள் பறைய பக்கல் பொறையும் கிருப்பையும் உகப்பும் சிரிப்பும் உபகார ஸ்மிருத்தியும் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஒருத்த குற்றம் பண்ணிட்டான் அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் பொறை பொறைனா பொறுமையா இருக்கிறது கிருப்பைனா அவனுக்கு அருள் புரியறது உகப்பு அவன்கிட்ட ஆசையா இருக்கணும் சிரிக்கணும் உபகார ஸ்மிருதி அவனுக்கு அவங்ககிட்ட நம்ம தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீ எனக்கு இப்படி பண்ணி நன்றியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட தப்பு பண்ணவங்க கிட்டக்க இந்த அஞ்சு இருக்கணுமா நம்ம நம்மளுடைய பூர்வ சொல்றா எதுல ஒன்னுமே இருந்தே கஷ்டம் அஞ்சு அப்படி அமைய போறது நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால அந்த இடத்துல ஆச்சரியமா காட்டுகிறார் ஆர் வசன பூஷணத்தின் ஆழ்பொருள் எல்லாம் அறிவார் ஞானம் ஆறு சொல் நேரம் அனுட்டிப்பார் அனுஷ்டான் ஞானம் அனுஷ்டான் ரெண்டும் அமையறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படி அமையக்கூடியவர் தான் ஆச்சாரியன் ஞானம் அனுட்டானவை நன்றாகவே உடைய நன்னா இருக்கணும் அவர் பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் தான் குரு அப்படிப்பட்ட குருவை அடைந்தால் மாநில தீர் தேனார் கமல திருமாவளவர்களுடன் தானே வெகுந்தும் அப்படிப்பட்ட குருவை நீ சென்று அடைந்தால் உலகத்தவர்களே இந்த திருமகள் குழுனான எம்பெருமான் தானே வெகுந்தத்தை கொடுத்து நீ போய் கேட்க வேண்டாம் நீ ஒன்றும் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் 
அப்படிப்பட்ட குருவை ஆச்சாரணி அடைய வேண்டும் குருனா யாரு அது ஒரு உபயலைங்க இப்ப இப்ப இந்த ஒரு உபயலைங்க சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஞானம் இருக்கணும் மனுட்டானம் இருக்கணும் இன்னொரு உபயலிங்கத்து உபயலிங்கத்துவம் அவர் இருக்கு என்ன கேட்டால் இந்த இந்த நாரதன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா பாக்குறோம் நாரதன் ஒரு ரிஷி இருந்தார் நாரதன் கலகப்பிரியா நாரதர் கலகம் பண்ணாதார் அந்த கல நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த நாரதன் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் ஏன்னா ஒரு ஆச்சார ஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டால் அது ரெண்டா பிரிக்கா நார தான் ரெண்டா பிரிக்கணும் இந்த நார அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் தாங்கிறது ஒரு அர்த்தம் நாராங்கிறதுக்கு என்ன ரெண்டு அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் என்ன கேட்டால் ஆப்போசிட் அர்த்தம் இருக்கு ஞானம் அக்யானம் ரெண்டுமே அதுக்கு அர்த்தம் தாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டால் உடுப்பது கெடுப்பது ரெண்டுமே அர்த்தம் இருக்கு அப்போ நாரதனுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் அக்யானத்தை கெடுப்பதும் ஞானத்தை கொடுப்பதும் ஆனா ஆச்சாரியனுக்கு அதான் குவாலிபிகேஷனா இருக்கணும் நமக்கு நம்முடைய அக்யானத்தை கெடுக்கணும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் இதுக்கு எதிர்த்துட்டா கூட சம்சாரிகள் அவ என்ன பண்ணுவா அக்யானத்தை கொடுப்பதும் ஞானத்தை கெடுப்பதும் அவளுக்கு ஒரு உபயலிங்கத்துவம் ஆச்சாரியனுக்கு எதிர்த்தட்டான உபயலிங்கம் அக்யானத்தை கொடுக்கறது ஞானத்தை கெடுக்கிறது இவர் என்ன பண்ணார் கேட்டால் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அக்யானத்தை கெடுக்கிறார் அப்படி அந்த நார் அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த குருவா இருக்கணும் குரு அதான் அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட அந்த குருவை அடைந்தால் இவர் வைகுந்தத்தை பரமதத்தை நமக்கு அருளி செய்து விடுவார் அப்படின்னு அர்த்தம் காட்டுறார் இது ரொம்ப முக்கியமான பாசம் இருந்தது ஏன்னு கேட்டால் இந்த பிள்ளை லோக சொல்றார் இப்பாட்டை சொல்லுவதற்காகத்தான் இந்த முதல் பிரபந்தத்தை அருளினார் மனவாள முறை இதுதான் உயிரான பாட்டு எப்படி திருமாலையை நம்ம சொல்றோம் முப்பத்தி எட்டாம் பாசம் இருக்குல்ல மேம்பொருள் போக வெட்டி மேமே மேம்பொருந்து ஒரு பாசம் இருக்கு அந்த பாசத்தை சொல்வதற்காக தான் முப்பத்தி நாற்பத்தஞ்சு பாசம் வந்தது முப்பத்தேழு பாசம் அவதாரிக்கையாகவும் இந்த முப்பத்தெட்டாம் பாசனமான திருமாலை இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் தான் உயிரான பாசனம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாசத்தை அர்த்தம் புரிஞ்ச பிறகா ஏற்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிச்சு வர அது போலத்தான் இங்கே இந்த ஞான உணுட்டான பாசம் வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் அவதாரிக்க எடுத்துக்கணும் இதுதான் உயிரான பாட்டு அப்புறம் இது இந்த பாட்டு தெரிஞ்சதுனால ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பின்னாடி வரப்போகுது எப்படின்னு கேட்டா இதோ சொல்லுவோம் ஒரு ஜுவல் பாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஒரு ரத்தத்தை வைக்கக்கூடிய பெட்டி ஆனால் அது பெட்டி பெருசாக பேஸ் பெருசாக இருக்கும் அது அழகுள்ள அது மணியாக ஒரு ரத்தம் ஒன்று நடுவில் உட்காந்து ஆனால் அப்படியே ஓப்பனாக இருக்குது அது மேலே ஒரு மூடி இருக்கும் அந்த மூடி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அந்த பேஸை விட அந்த மாதிரி பெருசாக வளர்த்து கொண்டு வந்து அந்த முக்கியமான அந்த மணியை காமிச்சு அப்புறம் அந்த மூடுற அந்த விஷயத்து மேலே இருப்போம் அது மேலே இல்லை நம்ம கோயில் கூட உதாரணம் எடுத்துக்கணும் பெரிய கோயில் இருக்கு பிரகாரங்கள் மண்டபங்கள் மதில்கள் எல்லாம் பெருசாக இருக்கு அதெல்லாம் அப்படி தாண்டி உள்ளே போனால் கர்ப்பகிரகத்தில் மணியாக பெருமாள் இருக்கார் ஏன்னா அவர் மணிவண்ணன் இந்த இடத்துல மணின்னு ஒரு ரத்தத்தை சொந்தம் அவர் மணிவண்ணனாக பெருமாள் அந்த இடத்துல இருக்கார் அப்போ அந்த மணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாள் அங்கே உள்ளே இருக்கார் அப்புறம் அவருக்கு மேலே அந்த கோபுரம் கட்டும் இப்படி ஓப்பனாக விட்டுறது இல்லை பெருமாள் அது போல் இந்த பாசங்கள் பெருசாக அமைச்சு அதுக்குள்ள மணியான ஒரு விஷயத்தை ஒரு பாசத்தில் வச்சு அதுக்கு மேலே மேற்கொள்ள சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கூறுகளை நமக்காக வச்சு காமிக்கலாம்னு பார்க்கணும் ஆக இந்த பா உபதயாஸ்திர மாலையில் இதுதான் உயிரான பாசனம் அப்படின்னு பிள்ளை விஜய காமிக்கிறார் இந்த பாட்டை சொல்றது தான் இது மொத்தமே அமைஞ்சது இப்படி அப்படிப்பட்ட இந்த உயிரான பாசனம் இப்போ ரெண்டு சொல்லியிருக்க ஞானம் அனுஷ்டானம் இது சில பேர் கேள்வி கேட்கலாம் சொல்றது கேட்ட உடனே இது நான் நானே அடி கேட்டிருக்கேன் பல பல பேர் கேட்டு வேலுகுடி சுகேஷன் சுவாமி வந்துருச்சு கூட அவர்கிட்ட இந்த இந்த கேள்வியை ஒருத்தர் வைத்தார் அது மாதிரி பார்த்தேன் அப்போ குருக்கு ஞானம் இருக்கா அனுஷ்டானம் இருக்கான்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிப்பட்ட குருவை தான் நம்ம அடையணும் சொல்லியிருக்கார் அந்த குருவுக்கு ஞானம் இருக்கா அனுஷ்டானம் இருக்கான்னு எப்படி தெரியாம நான் எப்படி ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து கேட்டார் அப்புறம் அதுக்கு சுவாமி அதுக்கு பதிலாம் கொடுத்தார் இருக்கட்டும் இப்படி கேட்கிறவாளுக்கு பெரியவர்கள் சொன்ன சொன்ன இது வந்து வியாக்கியானத்தில் இல்லை இருந்தாலும் பெரியவர்கள் நம் காதுபட சொன்னதுனால அடியங்க விண்ணப்பிக்க இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் சொல்றான்னு கேட்டால் ஞானம் அனுட்டானம் இவை நன்றாகவே உடையரான குருன்னு எடுத்துக்காமல் ஞானம் அனுட்டானமே நன்றாக உடையரான சிஷியன் தனக்கு ஆன குருவை அடைந்த கால் அப்படி எடுத்துக்கணும் அப்ப ஞானம் அனுஷ்டானம் குருவுக்கு இல்லை உனக்கு உனக்கு கத்துக்கணும்ன்ற இந்த ஞானம் நமக்கு இந்த இப்ப கொஞ்சம் பாலை சொல்ற விண்ணப்பம் பண்ணியிருந்தேன் இழந்தோம் என்ற இழவும் இருக்கேன்னு இல்ல அறிவினால் குறைவில்லா அகல் நாளத்துல இந்த பாசம் சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம்னா
இவ்வளவு பெரிய சொத்தை இழந்து விட்டோமே அந்த ஞானத்தை வர வச்சிரு அந்த ஞானமும் அதற்கு ஒரு ஆச்சாரிட்ட போய் கத்துக் கொள்வதற்கான அந்த ஒரு அனுஷ்டானத்தை நாம் வரவேற்று கொண்டால் அப்படிப்பட்ட அந்த சிஷ்யன் ஆனவன் அவனுக்கு தனக்கு ஆன குரு அவனுக்கு குருவை எம்பெருமான் நியமனம் பண்ணா இப்ப நம்ம குருவை அடைந்தா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் முயற்சி பண்ணணும் நாம் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஒரு குரு இல்ல இல்ல காலம் சரியா வரும்போது அந்த குருவை எம்பெருமானை அனுப்பி வைப்போம் உனக்கான குரு தானே வருவான் அந்த சமயத்தில் அப்படிப்பட்ட உனக்கான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தில் தேனார் கமல திருமால் இப்போ கேள்விக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஆச்சாரனுக்கு அனுஷ்டானம் இருக்கா ஞானம் இருக்கா நம்ம சோதிக்கிறது நமக்கு அருகத கிடையாது நமக்கு அருகதை ஏற்ற நாம் போய் என்ன சோதிச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம் சோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ உன்னுடைய ஞானத்தையும் அனுஷ்டானத்தையும் உணர்த்து உனக்கான குரு தானே வந்து சேர்வான் நீங்களே பார்த்துக்கீங்க எங்கேயோ ஒரு பரதேசத்துல இருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும் இங்க இருந்து ஒரு திருநஞ்சேரி சுவாமி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாருனா அவரை அனுப்பி வைக்கிறது பெருமாள் தான் இல்லையா நம்மளா முயற்சி எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஆனா வரும்போது அவரை போய் பார்க்கணும்னு ஆசை நமக்கு வருது அவர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கணும் கத்துக்கணும்னு அந்த ஒரு அதிகாரம் அதனால வேறுபடுறது ஆக இது குருக்கான விஷயம் இல்லை சிஷனுக்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவா இதுலயே இன்னொரு உள்ள அர்த்தம் சொல்லுவா இதை வந்து மனோல மாவனிகள் திருவாக்கள் இப்படி வரணும்னு பெருமாள் நியமனம் பண்ணாருன்னு இருக்கணும் தான் சொல்லுவாரு எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஞானம் அனுஷ்டானவே நன்றாகவே உடையன்னு சொல்லிட்டார் கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தா போறாது கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் இருந்தா போறாது ரொம்ப ஞானம் இருக்கணும் ரொம்ப அனுஷ்டானம் இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சிஷன் யாரு இந்த உலகத்தை நம்ம சொல்லிக்க முடியுமா இப்ப நான் சொல்றேன் ஞானம் அனுஷ்டானம் ஓரளவுக்கு வளர்த்துக்கணும் நான் சொன்னேன் சிஷியனுக்கான ஒரு குவாலிபிகேஷன் ஆனால் அதை நமக்கு வளர்த்துக்கணும் நன்றாக வளர்த்துக்கணும்னா நம்மளால முடியுமா அப்படிப்பட்ட சிஷியன் யாரு ஓரொரு உண்டாக அத்தனை கான் உள்ள மீதான் சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட சிஷன் எங்கேதான் கிடைக்கும் எங்காவது ஒத்துதான் இல்லை கோடியில ஒத்துதான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் எல்லா சிஷியர்களுக்கும் ஞான அனுஷ்டம் அனுஷ்டானம் நன்றாக இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட சிஷியன் யாரு அப்படின்னா பெருமானை தான் போய் பார்க்கணும் ஏன்னா திருமந்திரத்தை சொல்லும் போது அந்த இடத்த என்ன சொல்றாரு கேட்டால் சிஷியன் இருக்கும் இருப்பு நாட்டார் அறியாமையாலே அத்தை அறிவிக்கான்னு தானே நரனும் சிஷ்யனுமாய் ஆச்சாரமாய் நின்று இத்தை வெளியிட்டு அருளினான் அப்படிங்கிறார் சிஷியர்கள் எப்படி இருக்கணும்னு நாட்டார்களுக்கு தெரியல அதனால சிஷியன் எப்படி இருக்கணும் தானே நரனாக வந்தார் தானே நாரனாக வந்தார் நரனுக்கு நாராயணன் உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு நேரத்தை காண்பிக்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் சிஷியர்கள் இருப்பும் இருக்கும் இருப்பு யாருக்குமே தெரியலன்னு கேட்டால் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவர் பெருமாள் தான் இப்படிதான் சிஷியன் இருக்கணும்னு காட்டக்கூடிய தகுதி அவருக்கு தான் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஞானம் அனுட்டானவே நன்றாக உடையனான சிஷியன் யாருன்னு கேட்டால் பெருமாள் தான் அவருக்கான குரு யாருன்னு கேட்டால் அழகிய மனவாள பெருமாளுக்கு ஆன குரு யாரு மனவாள மாவனிகள் தான் அப்போ ஞானம் அனுட்டானவே நன்றாக உடையனான எம்பெருமானுக்கு ஆன குருவான மனவாள மாவனிகளை அடைந்த கால் மாநிலத்தீர் தேனார கமல திருமாவளுக்குள்ள தானே வேகம் தரும் அப்படின்னு மனவாள மாவனி சொல்லியிருக்க மாட்டார் நினைச்சிண்டு ஆனால் அவர் திருவாக்கள் அப்படி வர வேணும்னு எம்பெருமான் சங்கல்பித்தான் அப்படின்னு பெரியவர் சொல்லுவார் இதுக்குதான் இதுக்கு உள்ள அர்த்தம் இருக்கு அப்ப மனவாள மாவனை ஆசிரியத்தால் பரவதம் உண்டு நமக்கு கையிலங்கு நெல்லிக்கனி அப்படின்னு அவர் திருவாக்களே வரும்படியாக எம்பெருமான் பண்ணார் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக பெரியவர்கள் காட்டுவார்கள் அது இருக்கட்டும் அப்போ இந்த ஞானம் மனுஷ்டானம் ரெண்டுமே இருக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டோம் இப்ப முன்னாடியே சொன்னோம் பெருமாள் இறங்கி வந்தார் ராமகிருஷ்ணா அவதாரங்களா வந்தார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னு பார்க்கும் ராமராவ் அரிசி என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணராவ் அரிசி என்ன பண்ணார்னு பார்த்தோம்னா ராமராவ் வந்ததும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு தான் கிருஷ்ணராவ் வந்ததும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு தான் அவரே பெருமாளை கடைசி சொல்றார் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகேகன் அது என்னன்னு அவரே காமிக்கிறார் பரித்ராணாய சாதுனாம் வினாசாய்ச்ச துஷ்கிருதாம் இதுதான் தர்மம்னு காமிக்கிறார் இங்கே ஒரு கேள்வி எழுது பரித்ராணாய சாதுனா முதல்ல சொன்னார் சாதுகளை பரித்ராணம் பண்ணன் நல்லவர்களை காப்பாற்றுவது பினாசாயிச்ச துஷ்கிருதாம் தீயவர்களை அழிப்பது இதான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன் நல்லவர்களை காப்பாற்றத்துக்கும் தீயவர்களை அழிப்பதற்கும் தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் நல்லவர்களை காப்பாற்ற தான் வந்தார் கூடையே தீயவர்களையும் அழித்தார் அது செகண்டரி அப்படின்னு இருந்தாலும் நஞ்சியை சொல்றார் எம்பெருமான் பண்ண அவதாரம் பண்ணின ஆணை தொழில்கள் எல்லாம் பாகவத் அவதாரம் பொறாமையாரு அப்படின்னு இந்த பாகவத் அவதாரம் பண்ணதை பொறுக்க முடியாத அவதாரம் பண்ணார் அப்படி அவர் வித்தியாசமா காமிக்கிற அப்போ அந்த இடத்துல பூர்வ எப்படி ரெண்டுத்தையும் சேர பிடிக்கிறான்னு கேட்டா ரெண்டுமே தர்மம் தான் அதனால தான் தர்ம சம்ஸ்தாபன
அப்போ இரண்டுமே அந்த தர்மத்துக்காக ஏற்பட்ட அவதாரங்கள் தான் ஆனா ராமாவத அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா அது அனுஷ்டித்து காட்டின அவதாரம் தர்மத்தை அனுஷ்டித்து காண்பித்தார் கிருஷ்ணா அவதாரம்னா உபதேசித்து காண்பித்தார் ரெண்டுலயுமே ரெண்டுமே உண்டு சொல்ல முடியாது அவரு இவர் அனுஷ்டானம் தான் மட்டும் மட்டும் தான் பண்ண சொல்ல முடியாது ஏன்னா ராமர் அவர் சரமசோ கொடுத்துருக்காரு அவரும் உபதேசம் பண்ணிருக்காரு சக்ரதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மிதி ஜி ஆச்சதே அபயம் சர்வ பூதேபி ததாம் ஏதத் பிரமா அப்படி ரத்தம் மமா அப்படின்னு அவர் சரமசோ ராம சரமசோ கொடுத்துருக்காரு எப்படி கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரோ கடைசியில அவரும் கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி போராட்டத்துக்கு அங்க பிராடி சேர்த்து கொடுக்குறாரு பாப்பா நாம்பா சுபா நாம்பா பதார்ஹானாம் பிளமங்கமான ஹனுமான் உபதேசம் பண்றான் பாபம் கொண்டவனாலும் சரி நல்லவனா இருந்தாலும் சரி கொலையே செய்யக்கூட வே பட வேண்டியவன் அப்படின்னா இருந்தாலும் சரி யார்தான் குற்றம் பண்ணவில்லை நகசித் நாபராத்தி அப்படிங்கிறான் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா கருணம் காரியம் காரியம் ஆரிய என்ன அப்படிங்கிறான் ஒரு உயர்ந்தவன் என்னன்னா கருணை தான் காண்பிக்கணும் அதுதான் உயர்ந்தவனுடைய கடமை தவிர தண்டிக்கிறது கிடையாது பாபம் பண்ண தண்டிப்பேன் நல்லது பண்ணா காப்பாத்துவேன்னு அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னு அவ ஒரு உயர்ந்த சரமசம் கொடுக்குறான் இவர் என்ன பண்ற ஒரு தடவை மனசால நினைச்சா போறோம் இல்ல ஒரு தடவை நீ வந்து அந்த ஒரு எண்ணத்தை வச்சிருந்தாலும் போறோம் பிரபஞ்ச பிரபத்தி பண்ணணும்னு நினைச்சுனாலே போறோம் நான் உன்னை காப்பாத்துவேன் இதுதான் என்னுடைய விரத்தம் இவர் சொல்லி விடுறேன் அதனால இவாளும் உபதேசம் பண்ணிருக்கா இருந்தாலும் முக்கியமான இவ பண்ணதுன்னா அனுஷ்டித்து கண்டு ஆதாரம் அனுஷ்டித்தது என்ன அனுஷ்டித்தார நாலு பேரா வந்தார் பெருமாள் ராமரா வந்தார் ராமரா வந்தார் என்ன பண்ணார் ஒருவன் சொன்னதை ஒருவன் செய்ய கடம் அப்பா இருக்கிறார் இப்படி பண்ணு சொன்னா பிள்ளை பண்ணணும் அது தர்மம் நீ யாரும் கேட்கூடாது ராமாயணத்திலேயே வருது எல்லாரும் பல பேர் சொல்றான் பெரிய ரிஷிகள்லாம் சொல்றான் எதுக்கு நீ தசரன் வாக்கு கேட்கற நீ தூக்கி போடு அவனை வயசானவன் நீ போ இரு ராஜ ஆடு அதை விட என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி பல பேர் சொல்றாங்க ராமசூர் கண்டிக்க அதெல்லாம் தப்பு அது தர்மம் அன்று பிதா சொன்னதை புத்திரன் கே செய்ய கடவன் அதுதான் தர்மம் ஆனா அது சாமானிய தர்மம் தான் விசேக தர்மம் லக்ஷ்மணன் காமிக்கிற என்ன கைங்கரியம் பண்ணணும் சேஷத்துவத்தை காண்பிக்க சேஷத்துவம் இருக்கணும் சேஷத்துவம் வெறுமை வாய் வார்த்தையில கூட சித்திக்கணும் சேஷத்துவ விற்பி அப்படின்னு சொல்லுவான் அதை செய்யணும் சேஷத்தும் வெறும் வாய் வார்த்தையில கூட நான் நான் பண்றேன் நான் பண்ண போறேன் நான் அடிமை நான் அடிமைன்னு சொல்லி என்ன பிரச்சனை அடிமையா என்ன காரியம் பண்றேன்னு பாக்கணும் அதனால தான் அகம் சருவன் கரிஷியாவின் புறப்பட்டார் கூட நான் ஒன்னும் விட்டு இருக்க மாட்டேன் தனியா நான் உங்க கூட தான் வருவேன் ஏன்னா ராம போய் சீத்தட்ட சொல்றார் சீதா பிரட்டி நிறைய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி என்னை அழைச்சி போனோம் சொல்லிட்டா ஒரு லட்சுமணன் பேர் சொல்றார் சரி அவள் அழைச்சி போறேன் நீ வர வேண்டாம் அப்படின்னு அப்ப அவர் சொல்றார் இது ஒத்துக்க முடியாது நான் எப்படி வராம இருக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் நடத்த காட்டப்படுகிறது பெருமாள் சொன்னாரா நாங்கள் போகிறோம் காட்டு சொன்னார் பகுவச்சன் யூஸ் பண்ணிட்டாரு பெருமாள் நானும் சீத்தையும் மட்டும் போறேன்னா திவச்சனம் யூஸ் பண்ணி சமஸ்கிருதத்துல இது ஒரு இது உண்டு மத்த மொழிகள் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் சமஸ்கிருதத்துல ஏகவச்சனம் திவச்சனம் பகுவச்சனம் மூணு உண்டு ஆங்கிலம் தமிழ்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா ஏகவச்சனம் பகுவச்சனம் தான் இருக்கும் நம்ம அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல பகுவச்சனமா துவிவச்சனமா நான் நாங்கள் நாங்கள் இருவர் சொன்னா ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சோம் பொதுவில் விட்டா நாங்கள்னா மூணு நாலு எவ்வளவு ஆனா இருக்கு ஆனா சமஸ்கிருதம் அப்படி கிடையாது ஏகவச்சனம் உண்டு பகுவச்சனம் உண்டு நடுவில் துவிவச்சனம் உண்டு அதனால்தான் சரணவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வயத்துல ஸ்ரீமன் நாராயண சரணவ் சரணம் பிரபதி சரணவ்னு சொன்னது ரெண்டு திருவடிகள் தான் அந்த அவங்கிறது திவச்சனம் சரணம்னா ஒண்ணு சரணானா பல சரணம்னா ரெண்டு தான் அப்ப ரெண்டு திருவிழி தான் இருக்க முடியும் நாலு அஞ்சு பத்து தான் சொல்ல முடியாத இடத்துல அது முக்கியமான நேரத்துல கருத்து நேரத்துல இங்க என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் ஒரு ராமர் கிட்ட அவர் லக்ஷ்மணன் சொல்றார் நீ வந்து சொல்லும் போது நீ பகுவச்சனம் பிரயோகம் பண்ணிட்டே நீ நீ திவச்சனம் சொல்லிருக்கணும் நானும் சீத்தையும் காட்டுக்கு போறோம்னு சொல்லிருக்கணும் அவர் உனக்கு எப்படா கேட்டுதுன்னா ஏன்னா இவரது ஆதிசேஷன் கட்செவி காலில் விழுந்துட்டு அதனால அகம் சொரம் கரிஷாமி புறப்பட்டார் கூடிய அப்படின்னு அது மாதிரி இன்னும் பல காரணங்கள் காமிக்கிறாங்க இடத்துல எதனால உடைய இவர் வந்து லக்ஷ்மணன் கூட புறப்பட்டார் அப்படின்னு இது மட்டும் இல்லை இன்னும் பல இன்னொரு கூட வந்துருக்கு அவர் ராமருக்கு சீட்டை சொல்றாரு நான் புறப்பட்டு போன உடனே நீ வந்து பரதனை வந்து உன்னுடைய தம்பியா பார்த்துக்கோ இவனை வந்து சத்ருனும் பிள்ளையா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் வேற ஒன்றும் சொல்ல இவர் கே கேட்குறாரு லக்ஷ்மணன் எப்படி பார்த்துக்கோனு நீ சொல்லலையே நீ அப்படின்னு அர்த்தம் நான் கூட வரேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அது மாதிரி 
பல காரணம் இருக்கு ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் கேட்டாலும் அவன் சொல்ற நான் ஒன்னு விட மாட்டேன் கூட தான் வருவேன்னு நிர்பந்தித்து சேஷத்துவத்தை நிலைநாட்டுகிறார் அது அவர் காமிச்ச தர்மம் விசேஷ தர்மம் அதை காட்டிலும் உயர்ந்த தர்மத்தை இவர் காண்பிக்கிறார் யாரு பரதாழ்வம் சேஷி உகந்தத்தை தான் பண்ணணும் எம்பெருமான ஆசைப்படுறானோ அது என்னுடைய சேஷத்துவத்தை குலைக்கும்படியாக தோன்றினாலும் அதை நான் செய்யறேன் நிர்பந்தித்து கைங்கரியம் பண்ணக்கூடாது பெருமாள் இப்படி இருக்கிறார் ஆழ்வார்ட்ட போய் சொல்றார் நான் வந்து எனக்கு உங்ககிட்ட ஆசையா இருக்கு என்ன ஆசையா இருக்கணும் நீ வந்த உடனே பரவத்துக்கு என்ன ஒண்ணு நான் உன் உட்கார வச்சு உன் காலை நான் பிடிச்சு விடணும் ஐயோ அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது தேவர் எவ்வளவு உயர்ந்தவர் பர்தாவுக்கு பத்தினி தான் காலை பிடிச்சி கா கைங்கிரியம் பண்ண தவிர பத்தினியோட காலை பர்தா காலெல்லாம் பிடிச்சி எல்லாம் கைங்கிரியம் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படி முதல்ல காலை இழுத்தாரோம் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தாரோம் அது சேஷி உகந்த விஷயம் இல்லை சரி காலை பிடிச்சி விடு அப்படின்னு உடனே பெரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஆ எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சது எனக்கு ஆழ்வாடு காலை நான் பிடித்து விடுகிறேன் அப்படின்னு ஆக சேஷி உகந்த விஷயத்தை தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது நமக்கு எது தட்டா தோணினாலும் விடக்கூடாது இது மூச்சு விழா பல இடத்துல வருது அது இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிருந்து பரதாரம் இருந்தார் அவர் பாரதத்தில் இருந்தார் போய் அப்படி இருக்கும் ஒருவனுக்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்ற பாகவத கைங்கரியத்திலே இருந்தார் சத்ருக்னார் ஏன்னா பரதாழ்வானுடைய நிழலா இருந்தார் பரதாழ்வான் அப்படி பாரதத்தோடு இருக்கார் இவர் அவருக்கு நிழலா இருக்கார் அவருக்கு என்ன ஆசையோ அவருக்கு என்ன கைங்கரியமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் உட்காந்து ஆக இந்த நான்கு தர்மங்களை காட்டுவதற்காகத்தான் ராமாயணம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு இது கண்ணு சுத்தாம ஆரம்பத்தில் அவதாரிகளை வருது இந்த மாதிரி இவ்விஷயங்கள்லாம் வருது அதனால பாகவத காஷ்டை அந்த பாகவத அந்த அந்த எல்லை நிலமாக இருக்கக்கூடிய பாகவத கைங்கத்தில் இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லி அதைத்தான் முதல் கவியாளர் காமிக்கிறார் அப்படின்னு அந்த இடத்துல காண்பிச்சுன்னு வர அந்த இடத்துல அவதாரிகள் ஆக இந்த தர்மங்களை எல்லாம் காட்டின்னு வந்தார் அவரை கொண்ட யார் அவர் தர்மமே வடிவெடுத்தவர்னு மாரிச்சன் கொண்டாடும் ராமு விக்கிரகவான் தர்மஹா அப்படின்னு யாரு மாரிச்சன் அவர்கிட்ட அடி வாங்கி தப்பிச்சு புழைச்சோனு ஓடி போன ஒரு அசுரன் ராட்சசன் அவன் ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறான் ராவணன்கிட்ட சொல்லும் போது சொல்றான் நீ வந்து போய் சீட்டெல்லாம் திருடாத நீ வந்து வம்ப விலைக்கு வாங்குற நீ அப்படின்னு சொல்லும் இடத்துல அவன் சொல்றான் ராமோ விக்கிரகமான் தர்மா ராமன் தர்மமே வடிவெடுத்தவர் அப்படின்னு அவன் வாரத்தில் வருது அவன் வாக்கில் வருது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இவாளுடைய பெருமையெல்லாம் சூர்பண வாயில் வருது தருணோ ரூப சம்பன்னோ சுகுமாரோ மகாபலோன்னு இவாளுடைய பெருமையெல்லாம் சூர்பண கொண்டாடுறான் அது மாதிரி ஆச்சரியமா இந்த ராமாயணத்துல பல விஷயங்கள் வருது இல்லை எதிர்த்தட்டில் இருக்கா யூஸ்வலா கொண்டாட மாட்டேன் தாழ்த்தி தான் சொல்லுவான் ஆனா எதிர்ப்பு இருக்க வாழ்லாம் கொண்டாடுறான் அப்படிப்பட்ட மேன்மை ராமலட்சுமணர்களுக்கு உண்டு மற்ற வாழ் அது மாதிரி சொல்ல முடியாது போல யாருமே அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது நமக்கு அனுகூலமா இருக்கவா கூட நம்மளை பத்தி அவ்வளவு வசதி சொல்ல மாட்டான் அப்படி சொன்னா கூட ஒரு முக முகத்துக்கு எதிர்த்து சொல்லிட்டு போயிட்டு பின்னாடி வேற மாதிரி சொல்லிடுவான் எதிர்ப்பு கூட சொல்லவே மாட்டான் அந்த மாதிரி ஆனா ராமாயணத்துல எதிர்ப்பு தான் அவ மண்டோதை வந்து கடைசியில் அழகான் இவன் வந்து பரமோதாதான் தமச பரமோ தாதா சங்க சக்கர கதாதரகா அப்படின்னு போர்க்களத்துல ராவண அடிபட்டு செத்து போய் கிடக்கான் புருஷன் அவன் அங்க போய் வச்சுட்டு ராமன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா அவன் உட்காந்துட்டு அது மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் ராமாயணத்துல ஏற்படுறது பார்க்கிறோம் அப்படி தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பதற்காக அவள்லாம் வந்தான் ஆனாலும் அவளு உபதேசம் பண்ணு பார்க்க கிருஷ்ணரை பாத்தீங்கன்னா அவர் அனுஷ்டித்து காமிச்சதான் ஜாஸ்தி உபதேசம் பண்ணது தான் முக்கியமா அது அனுஷ்டித்து காமிச்சது இந்த மாதிரி அனுஷ்டானம் பண்ணணும் வந்து காமிக்கல அவர் வந்து அந்த பகவத்கீதை கொடுத்தார் சரமக்ஷோகத்தை கொடுத்தார் உபதேசம் நிறைய பண்ணார் இருந்தாலும் அனுஷ்டானம் உண்டு நான் சொன்ன இல்லையா அனுஷ்டத்தை காமிச்சிருக்கு அவருடைய காரியங்கள் எப்படின்னு கேட்டா அவர் பண்ணதெல்லாம் தர்மம் சொல்லிடுவோம் கடைசி அவர் போய் சொன்னார் திருடி தான் வேணும்னா எல்லாமே தர்மம் தான் கிருஷ்ணன் விஷயத்துல நம்ம இந்த அதர்மம்னு எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் பண்ண அவர் பண்ணது அதர் மாதிரி தோணினாலும் அதெல்லாம் தர்மம் தான் அதனால கிருஷ்ணர் பண்ணதெல்லாம் தர்மம் தான் இருந்தாலும் உபதேசம் தான் அந்த இடத்துல முக்கியம் ஆனா அவளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பிரைமரியா பாக்குறோம் இவர் வந்து அனுஷ்டித்தது பிரைமரி உபதேசம் பண்ணார் இவர் உபதேசம் பண்ணது பிரைமரி அனுஷ்டித்து காமிச்சார் ஆனால் இரண்டுக்கு சேர பிடிச்சது யாரு கேட்டா ஆச்சாரியன் ஆச்சாரியன்ட்டு இதுவும் கொஞ்சம் அது கம்மி இது ஜாஸ்தி அது அப்படி இல்லை இரண்டுமே இருக்கு இரண்டுமே பூர்ணமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படிதான் நம்ம சம்பிரதாயம் ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா அவருக்கு ஞானமும் பூர்ணமா இருக்கு அனுஷ்டானம் பூர்ணமா இதுதான் அதிகம் இதுதான் கம்மின்னு கிடையாது அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் ஈஸ்வரனும் ஆச்சாரியத்துவத்தை ஆசைப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு
கத்துக்கல சுவாமி என்னோட ஆச்சாரியம் தெரியும் எனக்கு தெரியல புறத்தாரன் பார்த்தார் இப்ப பறந்த உள்ள எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு நான் தண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் ஆச்சாரிய தண்ணியும் தெரியலன்னா ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய ஆச்சாரிய தண்ணி என்ன கேட்ட இதை சொல்லிடு என்னன்னா லக்ஷ்மி நார சமாரம்பாம் நாதயானமன் மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரம் என்னுடைய ஆச்சாரியம் வரைக்கும் அந்த குரு பரம்பரை வருது அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய ஆச்சாரியம் நான் சொல்லிட்டேன் என்னுடைய ஆச்சாரியம் சேர்த்து இருக்கு இந்த தண்ணியில் இருக்க அப்போ ஆச்சாரியம் தண்ணி தெரியாத வாழ்க்கைலாம் இந்த தண்ணியும் இருக்கு தண்ணியும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ அது எங்க என்ன வருதுன்னா லக்ஷ்மி நாத சம ஆரம்பம் ஆரம்பத்தில் லக்ஷ்மிநாதன் தான் இருக்கார் அவர் கூற தவணை பண்ணார் அவர் காலத்தில் இருந்தது அவருக்கு அஸ்மதாச்சாரியன் உடையவர் அதனால நாத யாமன் மத்தியமாகவும் சொல்லிவிட்டார் நடுவில் நாத்த நாத்தமொழிகளும் யாமன் மொழியில் இருக்கா அஸ்மத் ஆச்சாரியன் என்னுடைய ஆச்சாரியன் உடையவர் இருக்கார்னு அவர் சொல்லிட்டார் நமக்கு அது அவ்வளவு சரியாக வரலன்னு தோணிச்சுன்னா அது மேற்கொண்ட பிராந்தியத்தில் வேற மாதிரி சொல்லுவான் அஸ்மத் குரு சமாரம்பாம் எதிசேகர மத்தியமாம் லக்ஷ்மி வல்லப பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரம் அப்போ இவர் ரிவர்ஸ் போடுற அஸ்மத் குரு சமாரம்பாம்னு என்னுடைய குருவில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் எதிசேகர மத்தியமாம் உடையவர் நடுவில் இருக்கார் லக்ஷ்மி வல்லவனான பெருமாள் கடைசியில் இருக்கார் அதுவும் ஒரு குரு பரம்பரை தான் அது ஒரு வந்தனம் ஆக அப்படி இருக்கும் பீரக வாடை பிறானார் பிரம குருவாகி வந்திருந்தார் அந்த ஆச்சாரியத்துவத்தை ஆசைப்பட்டிருக்கிறார் பெருமாள் ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியனுக்குத்தான் இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் இவெல்லாம் பூரணமா இருக்கு அவருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரசத்துக்காக நம்ம சொல்றோம் கிருஷ்ணாவதாரிய ராமாவதாரி அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒரு ரசத்துக்காக சொல்றோம் பெருமாளுக்கு பூர்ணத்தை இல்லைன்னு நான் சொல்றதுக்கு அதிகாரி நமக்கு அதிகாரித்துவம் கிடையாது ஒரு ரசத்துக்காக நேரத்தை சொல்லி ஆச்சாரியனுக்கான பூர்ணமா இருக்கிறதுனால எம்பெருமானும் ஈஸ்வரனும் ஆச்சாரியத்துவத்தை ஆசைப்பட்டு இருக்கு அதனாலதான் அவர் அந்த ஒரு குருவாக வந்து இந்த உபதேசம் பண்றது அனுஷ்டி காண்பிக்கிற விஷயங்களை அவரும் முடிச்சிருக்காருன்னு பார்க்கணும் அப்போ இந்த ஞானம் அனுஷ்டானவை நன்றாக உடையான குருவிங் அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல அந்த ஆச்சாரத்துவம் பூர்ணமா இருக்கிறது அந்த ஆச்சாரத்துவம் தனக்கும் வேணும் அப்படிங்கிற ஆசையில பெருமானும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது ஒரு ஒரு உயர்ந்த விஷயம் இல்லையாது அப்படி இந்த இரண்டுமே இருக்கு இது ஏன் இவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இத ரெண்டு சிறகா காண்பிக்கிறார் அழகே மனவாள பெருமான் ஆச்சாரிய தான் மறுபடியும் சேர்ப்பாறை பக்ஷிகளாக்கி கர்மங்கள் ஞானங்களை சிறகாக்கி அப்படி இருக்கக்கூடியவன் ஆச்சாரியன் அந்த இடத்த சொல்லும் போது சொல்றார் குரு சப் பிரம்மச்சாரி புத்திர சிஷ்ய ஸ்தானே பேசும் இல்ல சிஷ்ய புத்திர ஸ்தானே பேசும் திருவாய்மொழியில இது இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் எப்படின்னு கேட்டால் சேர்ப்பாளர்களை பக்ஷிகளாக்கி ஏன்னா திருவாய்மொழியில பல இடங்கள்ல தூது விடுது வருது தூது விடுது இல்லையா மேக விடு தூது இந்த அண்ணன் விடு தூது நார விடுது பல விதமான தூது அனுப்பு விஷயம் இருக்கு அதுல இந்த பறவைகளை தூது அனுப்புறது இருக்கு அப்போ இந்த பறவைகளை தூது அனுப்புறார் திருவாய்மொழியில நம்மாழ்வார் இப்ப இவரும் பண்றார் திருமங்கை அவரும் தூதுதான் அனுப்புறார் செங்கால மன நாராய் இன்னே சென்று அப்படின்னு அவரும் தூதுதான் அனுப்புறார் அதே மாதிரி இவரும் பல தூது அனுப்புறார் நம்மாழ்வார் அதான் நம்ம சாமானியமா எடுத்துக்கூடாது ஏதோ தூது அனுப்புறார் தலைவி தலைவனை பார்த்து தூது அனுப்புறார் அப்படின்னு நினைச்சக்கூடாது அது பக்ஷிகள் அனுப்புறச்சு என்ன சொல்லிட்டால் ஆச்சாரியன் தான் தூது போற நமக்காக பெருமாள்கிட்ட தூது போகக்கூடியவர் ஆச்சாரியன் அப்போ அந்த ஆச்சாரியனுக்கு இந்த ஞானம் இந்த அனுஷ்டானம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு விஷயம் இதுதான் அவருடைய சிறகுகள் இந்த ரெண்டு சிறகு இருந்தால் பற பற பறக்க முடியும் விங்ஸ் சொல்றேன் இல்லையா ஒரு விங்கு மட்டும் இருந்தால் பறவை பறக்க முடியாது ரெண்டு விங்கும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் ஒரு பறவையானது வானத்தில் பறக்கும் அப்போ இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் ஆகிய இந்த ரெண்டு சிறகுகளை உடையவன் ஆச்சாரியன் அதான் தான் சொல்ற சேர்ப்பாறை பக்ஷிகள் சேர்ப்பாறை யாரு சேர்த்து விடக்கூடியவர்கள் சேர்த்து விடக்கூடிய யாரு கடக கிருத்தியம் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு இந்த ஞானம் அனுஷ்டானம் ரெண்டுமே இருக்கணும் அது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அவர்களால் பறந்து நமக்காக தூது போக முடியும் அப்படி போனதுனால அந்த அப்படிப்பட்ட இந்த பறவைகளை எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கிறார் ஆழ்வார்னு கேட்டால் குரு சப் பிரம்மச்சாரி சிஷ்ய புத்திரன் இந்த 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 நாலு நிலையில வைக்கிறார் அப்படி காண்பிக்கிறார் சில இடங்கள்ல அருள் ஆழி வரி வண்டே அப்படின்னு எனக்கு அருள் புரி அப்படின்னு குரு நிலையில கொண்டு போய் வைக்கிறார் பறவைகளை சில இடத்த சப் பிரம்மச்சாரி மட வண்ணங்கால் தனக்கு ஈக்குவலாக பேசுகிற மாதிரி பேசுவார் சில இடங்களில் தன்னுடைய புள்ள புத்திர மாதிரி நான் யான் வளர்த்த நீ இலையே யான் வளர்த்த சிறு பூவாய் அப்படின்னு நான் வளர்த்தது சிஷ்யனாலும் சரி புத்திரம் வந்து வளர்க்கறதுன்னு ஆச்சாரி வளர்க்கறது தான் இல்லையா அதனால அந்த வளர்த்த க கருத்திலையும் பேசுவார் அப்படி ஆழ்வார் பேசுகிறார் அப்படின்னு ஆச்சாரியத்தை காண்பிக்கிறார் இந்த நாலு நிலையிலையும் வை
சேர்ப்பாறை பக்ஷிகளாக்கி அவர்களுக்கு இந்த ஞான சிற ஞானம் அனுஷ்டானம் வகையில் சிறைகளை வைத்துக் கொண்டிருப்பார் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமான இடத்துல காட்டுகிறேன் ஆக இ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தேர்வு கேட்டால் அந்த குருவானவன் அவனுக்கு ஞானம் அனுஷ்டானம் இருக்கு அதனால தான் இவர் ஆசைப்படுறாரு சரி இப்படி இந்த குருவா இருக்காரே பெருமாளே அப்படி அந்த குருவா இருந்து வந்திருக்காரா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எவ்வளோ சொல்லிட்டு போதும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பல இடங்களில் இந்த குரு சிஷ்ய சம்வாதத்தினால் தான் நம்முடைய சம்பிரதாயம் வளர்ந்ததுன்னு பார்த்து எடுத்துட்டு பார்க்கலாம் புராணத்தை எடுத்து பார்த்தா விஷ்ணு புராணத்தை ஆரம்பத்தில் பராசரகிட்ட மைத்திரியை போய் கேட்குற பரிப்ப பிரச்சனை கே கேட்கறதான் நடத்தும் அவர் போய் அந்த மைத்திரியை போய் அவர் அவர் அந்த சாயங்கால வேலையில் அந்த சந்தியா வந்தனெல்லாம் முடித்து விட்டு பராசரை அப்படியே தேஜஸ்வோட உட்காந்துட்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் இவர் ஜெகத்காரண வஸ்து என்ன எனக்கு தேவரீர் சொல்லணும் அபிவாதனெல்லாம் பண்ணி காலில் காலில் விழுந்து பிரதிபாத்தி அபிவாதனெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் கேட்குறார் அப்படி கேட்டதுனால தான் விஷ்ணு புராணம் அவதரிக்குது அப்போ புராணங்களில் சிறந்ததான விஷ்ணு புராணம் அது ஆச்சாரிய சிஷ்ய சம்பாதத்தில் தான் அமையிறது ராமாயணம் உங்களுக்கு தெரியும் வால்மீகி கிட்ட வால்மீகி போய் நாரதர் கேள்வி கேட்கிற யார் குணவான் யார் வீரியவான் யார் இப்படிப்பட்டன்னு அவர் பதினாறு குணங்கள் சொல்லி அதை தேவர் அருளி செய்ய வேண்டும்னு அவர் கேட்கிறார் அது இருந்தால் ராமாயணம் புறப்படுறது மகாபாரதம் பகவத்கீதை எடுத்துவோம் அதுதான் சா சாரமான விஷயம் அதுதான் பகவத்கீதை எடுத்தால் நான் முதல்லையே திருதாட்சணம் கேட்கலாம் சஞ்சயன்ட்ட நீ எனக்கு சொல்லி எல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு பாண்டவர்கள் இருக்கா கௌரவர்கள் இருக்காளே எல்லாம் ரெண்டு பக்கம் எதிர்த்தாலும் நின்று இருக்காளே அவாளுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் பெருமாள்கிட்ட கேட்கணும் ஷாரிமாவும் அப்படிங்கிறோம் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணு நீ நான் உங்கள்கிட்ட சரண் புகுந்து விட்டேன் எனக்கு நீ இதை சொல்லி தர வேண்டும் அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்குறான் அவர் பதில் கொடுக்க அப்போ இதிகாசங்கள் என்ன புராணங்கள் என்ன திவ்யபுரம் எடுத்துப்போம் மயவரம் மதிலாம் ஒரு பெற்றவர் ஆழ்வார்கள் பெருமாள் தான் கொடுக்குற ஆச்சாரிய சாந்திருந்து கொடுக்குறாரு அந்த மயவர மதில அப்போ இவர் தானே உட்காந்து எழுதினா அப்படி கிடையாது ஆழ்வாரே சொல்றார் என் முன் சொல்லும் மூ உருவா முதல்வனேன் அவன் முன்னூறு சொன்னா நான் பின்னூறு சொன்னேன் நான் எழுதுல உட்காந்து இருந்த நான் இயற்றவில்லை பெருமாள் தான் எழுதினார் பெருமாள் எனக்கு முன்னூறு சொன்னார் சந்தை சொல்லிக்கிற மாதிரி அவர் முன்னாடி சொன்னால் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆழ்வாரே சொல்கிற யானா என்னை இன்கவி பாடுவித்துன்னு அவனை தான் என்னை பாடுவித்தான் என்னை பாடும்படியாக செய்தவன் அவன் தான் அதனால் இந்த திவ அதனால் அவன் சொல்கிற ஆகஸ்தியமும் அனாதிங்கிற ஆகஸ்தியம்னா தமிழ் இந்த தமிழ் பிரபந்தங்களும் அனாதி இதுங்கள்லாம் புதுசாக வந்தவைகள் இல்லை இதுங்களுக்கும் ஆ ஆரிஜின் கிடையாது இவைகளுக்கும் ஒரு இந்த காலத்து எ எழுதப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கிடையாது அப்படிங்கிற நம்ம சொல்ல அப்படிலாம் இல்லையே அவ்வளோ தானே எழுதியிருக்காரு அவரே சொல்கிறாரு குரு குரு நம்பி நான் தான் எழுதினேன் நானே சொல்லிட்டு வரேன் அது அவர் வா அப்படி வரணும்னு பெருமாள் நியமனம் பண்ணார் எப்படி வேதம் அனாதியோ எப்படி வேதம் அழிந்து போவதில்லையோ அதுபோல் இவைகளும் அனாதியாக அழிந்து போகாம தான் இருக்குது பெருமாள் தான் சேர்த்து திருப்பி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை காட்டுகிறார் அப்போது திவ்ய பொருள் எடுத்தாலும் அப்படி தான் இல்லை இப்போ முன்னாடி ஆரம்பத்திலே சொன்ன ரகசிய தத்தை தேடி கொடுத்தார் பெருமாள் ரகசியத்தை எப்படி கொடுத்தார் முன்னாடியே சொன்னோம் நரநாராயணன் என்று தானே ஆச்சாரியமா சிஷ்யராம் என்று இத்தை வெளியிட்டு விடுறான் அப்போ திருமந்திரத்தை பதரிகாசிரமத்திலே ஒரு ஆச்சாரியின் சிஷ்யனுக்கு கொடுப்பதாக தான் கொடுத்திருக்கார் அப்ப துவயம் எங்க இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் விஷ்ணு லோகத்துல பிராட்டி கொடுக்கிறார் அது சரமஸ்லோகம் எப்படி அமைஞ்சது அது தேர்த்தட்டுல அர்ஜுனன் கொடுத்தார் அப்போ அந்த ஆச்சாரத்தை தனக்கு ஏற்படணும்னு இந்த மூன்று ரகசிய தரங்களையும் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த மந்திரங்களையும் அவனே ஆச்சாரன் என்று கொடுக்குறான் கா பார்க்கணும் அப்போ ஆச்சாரியன் சிஷனுக்கு கொடுக்குற விஷயம் மூலமாகத்தான் சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான விஷயங்களும் நமக்கு ஏற்படுத்துமா எவ்வளோ உயர்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி திருமந்திரமா இருந்தாலும் சரி ரக துவயமாக இருந்தாலும் சரி ரகசிய என்ன சரமஸ்தோகமாக இருந்தாலும் சரி இது மூணு சேர்ந்த ரகசியத்தை இருந்தாலும் சரி திவ்ய பிரபந்தமாக இருந்தாலும் சரி புராணங்களாக இருந்தாலும் சரி இத்திகாசங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கு அனுகரித்து வருவதாக தான் நான் பார்க்கிறோம் அப்படி அந்த ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கு கொடுக்கலாக இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான விஷயம்தான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு மூல கருத்தாக இருக்கு அதனால் தான் அந்த பரம்பரை நமக்கு முக்கியம் இந்த அளவு அந்த பரம்பரை மனவாள பரியந்தமாக முடிஞ்சது நம்ம சொன்னால் கூட ஆச்சாரிய ஆரம் அதுலேருந்து அப்படியே தொக்கிண்டே வரக்கூடிய அந்த குரு பரம்பரை இந்த அளவு நமக்கு வருகிறது ஏன்னு கேட்டால் அந்த ஆச்சாரத்துவம் அவ்வளோ முக்கியம் ஆச்சாரியன் இல்லாமல் எனக்கே தெரியும் அப்படின்னு ஒருத்தன் படித்தோ எதனா பண்ணாலும் தவறாகத்தான
முன்னோர் முழிந்து முறை தப்பாமல் கேட்டு பின்னோர்ந்து தாமதனை பேசாதே தம் நெஞ்சில் தோற்றினதை சொல்லி இது சுத்த உபதேச வர வார்த்தது என்பர் மூர்க்கராவார் அப்படின்னு மூர்க்கத்தனத்துலாம் போய் முடியும் நீயா படிச்சு நானே படிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஆச்சாரம்லாம் தேவையில்லை நானே புரிஞ்சுப்பேன் நானே சொல்லுவேன்னு ஒருத்தன் ஆரம்பித்தானாலில் அவன் மூர்க்கன் அவன் மனவாள அவனைகள் ரொம்ப மெதுவான பாஷை தான் பேசுறது மூர்க்கன்னு சொல்லிட்டானா எவ்வளவு கீழ் தலைமுறை சொல்லிட்டான்னு அர்த்தம் அதுதான் லோஸ்ட் அவர் மூர்க்கன் அப்படின்னு தத்தோஸ்மி மூர்க்கான தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறாரு அதை ஏற்றாலும் விஷயத்துல பார்க்கறோம் நீ சரி நிறைய ஒன்று மீதி அவர் சொன்னதப்ப அவர் தன்னை சொல்லிக்கிறார் நான் மூர்க்கன் அப்படின்னு உடனே நம்ம சொன்னதா அங்கேயே நம்ம சொன்னதா சொல்லிக்கிறார் அந்த அவர் வார்த்தையில மூர்க்கன்னு வந்துட்டு ரொம்ப தாண்டுதுன்னு அர்த்தம் சொல்றாரு நம்ம மனசை தோணுதான் சொல்லக்கூடாது ஒரு ஆச்சாரிட்டு நம்ம அதை அருள் பெற்று அதை நாம் பிறருக்கு உபதேசிக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆச்சாரி திருவடி பண்ணிந்து அதை பெற வேண்டும் இது முக்கியமான கருத்து ஆரம்பத்தை சொன்னேன் இன்றைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் தையில் மகம் தையில் மகம் திருமிழ்சை பிரான் பிறந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு தினம் திரு அவருடைய திருநட்சத்திரம் நம்முடைய சம்பவத்தில் முக்கியமான தினம் அந்த திருமிழ்சை பிரான் அவர் எப்படி தொடங்கினார்னா பல விஷயங்களை கத்துன்னு இருந்தார் அவரே சொல்றார் சாக்கியம் கற்றோம் சமன் கற்றோம் சங்கரனார் ஆக்கிய நூல் ஆகம நூல் ஆராய்ந்தோம் பாக்கியத்தால் செங்கட்கரியானை சேர்ந்தோம்னு எல்லாத்தையும் கத்துன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்து கடைசியில் தான் பெருமாட்ட வந்து சேர்ந்தேன் என்னுடைய பாக்கியம் அது அப்படிங்கிற பாக்கியத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு அதை அதை அப்படியே விட்டுடுறான் அது முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டா இந்த பதின்மர் ஆகிய ஆழ்வார்கள் நம்ம முதல் கவிழாளரும் ஆண்டாளு விலக்ஷணையா வச்சிடலாம் ஏன்னா அவ அவ ஆச்சாரம் இருக்கும் ஒத்துண்டு இருக்குவா அவ ஆச்சார பெரு பெருமை அதிகம் பேசுறவன் முதல் கவிழா முழுக்கவே அவர் நம்மளை பத்தி தான் பாடியிருக்காரு ஆண்டாளும் பல இடங்கள்ல வெட்டு சித்தன் கோதை அப்படின்னு தன்னுடைய ஆச்சாரியான பெரியார் சொல்லாத இடமே கிடையாது அவர் ரெண்டு பேர் விலக்ஷணியா இருக்கட்டும் இந்த பதின்மர் ஆகிய பாக்கி ஆழ்வார் பார்த்தோம்னா இவ இவர் ஒருத்ததா இந்த சிஷ்யரா வர எப்படின்னு கேட்டா அவர் பல இதெல்லாம் போய் கடைசியில மதங்கள்லாம் பார்த்துட்டு கடைசி சிவவாக்கிய என்ற பெயரோட ஒரு சைவத்துல இருந்துன்னு இருந்துட்டார் அப்படின்னு பார்க்கணும் அவரை திருத்தி பணி கொள்வதற்காக புறப்பட்டு வருகிறார் பேயாள் வந்து அவர் பக்கத்திலேயே அவரோட ஆசிரியர் பக்கத்திலேயே தானும் ஒரு குடிசை வச்சுட்டு என்ன பண்றாரா குடியில வைத்துக் கொண்டு ஒரு நிறைய செடிகள்லாம் எடுத்து பிடுங்கி தலைகிழா நடுற பூமியில் நட்டுப்பிட்டு ஒரு பெரிய பார்த்து பானை எடுக்கிறார் ஒரு பொத்தல் பானை அது ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு தண்ணி எடுத்தா உடனே குடி போடும் அது ஒரு அருந்து க கயிறை போட்டு கட்டிட்டு நடத்திலேருந்து கஷ்டப்பட்டு எடுக்க முடியாத நீர் எடுத்து எடுத்து இந்த தலைகிழா இருக்கிற செடியில கொண்டு போய் போடுறாரு அதை பார்த்த உடனே திருவிழா இருக்கிற என்ன இது என்ன முட்டாள்தனமான காரியமா இருக்கு நீ என்ன பேயரா அப்படின்னு கேட்க அவர் நான் பேயன் இல்லை எல்லாத்துக்கும் பரம்பொருளான சீமன் நாராயணன் ஒருத்தர் இருக்கும்போது நீ எல்லாத்தையும் பா காத்து தெரிஞ்சு கத்து நின்று கடைசி வந்து இப்படி சைவத்துல இருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கியே அப்படி அப்போ நான் பேயனா நீ பேயனா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவள் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய சம்மாதம் ஏற்படுறது பல வாதங்கள்னால பேய அவரை ஜெயித்து அவரை நம்முடைய சம்பிரதாய காக்கி அவர் திருமணி சிறாக மாறி அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அவருடைய வைபங்கள்லாம் ஏற்படுறது ஒரு எழுநூறு வருஷம் அப்படியே யோகத்துல இருந்தார் அப்படிலாம் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பல பிரபந்தங்கள்லாம் ஏற்றுனாலும் பார்க்கறது ஆனா அது முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டா அப்படி அவரை ஆட்கொண்டார் பேயாளர்கள் அப்போ இவருக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஆச்சாரிய சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்குன்னு பார்க்கணும் மற்ற ஆளுநர் மாதிரி யாரும் கிடையாது அது மாதிரி இவா ரெண்டு பேரும் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த திருத்தி பணி கொள்வான் இன்னைக்கு நமக்கு தலைப்பு கொடுத்தா இல்லையா அந்த திருத்தி பணி கொள்வான்றத இவர் இந்த ஆழ்வார்களே இன்னைக்கு அமைச்சிருக்கா அப்படிப்பட்ட காண்பித்த ஆழ்வாருடைய திருநட்சத்திரம் இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கிறது நம்ம அது மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணலை பிளான் பண்ணல அது பெருமாவுடைய திருவள்ள எப்படி இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த திருநட்சத்திலே இந்த ஒரு பேச்சு அமையணும்னு அவர் நியமிச்சாலும் நமக்கு தெரியாது பெருமாள் திருவள்ளம் பத்தி அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு அற்புதமான திருநாள்னாலே ஆச்சாரண விபத்தை பேசும்படியாக அடியனை நியமித்த இந்த சபையினருக்கு அடியனுடைய கிருத்தகங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் எல்லாருடைய திருவிழிக்கும் பல்லாண்டு பாடி இங்கே அடியன் அமைகிறேன் இதுல இன்னொரு விஷயம் அடியன் சேர்க்கணும் என்னன்னு கேட்டால் இது வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மதுர கவி ராமானுஜ ஜீர சுவாமியுடைய எண்பதாவது திருநட்சத்தை அடியொட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிற உபன்யாச தொடர் அந்த சுவாமிக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு சிறிய விஷயம் ஒரு பல வருஷம் முன்னாடி ஏற்பட்டது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் முன்னாடி ஏழு வருஷம் எடுத்தா ஞாபகம் இல்லை அப்போ நான் அமெரிக்கா விட்டு திரும்பி பாரத தேசத்துக்கு போயிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வருஷம் அங்க இருந்தேன் திரும்பி வரதா முடிவு எடுத்துதா எல்லாம் பண்ணியாச்சு இருந்தால
தெற்கு பிரயாணம் தீர்த்த யாத்திரை போயிருந்தோம் அப்போ வானமாமலைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப நேர கணக்கு ஒரு ராத்திரி ஏழு ஏழு ஆறு மணி ஆயிருக்கும் எனக்கு இருட்டிப்படுத்தி பெருமாள்லாம் சரி பெருமாள் சரி தான் வாசலில் காத்துட்டு இருந்தோம் அவங்க ஒரு சுவாமி வந்து பேசியிருந்தாங்க கிட்ட பேசும்போது யார் என்ன கேட்கும்போது என்னுடைய குமாரை தெரியுமான்னு கேட்டால் அவருடைய குமாரை எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் ஆப்தர் ஓ நல்லா தெரியும் சுவாமி அப்படிலாம் பேசும்போது அப்படி யாசிட்டு உள்ள ஆயிடுச்சுட்டு போய் நன்னா சேவை பண்ணி வச்சார் அப்புறம் சொன்னார் ஜிய சுவாமி சேவிச்சியான்னு கேட்டார் இல்லை சுவாமி அவர் வந்து அப்போ ஜிய சுவாமிக்கு அப்போ ஒரு அறுவை சிகிச்சை நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால சுவாமி கொஞ்சம் அப்போதான் சீ சீரங்கத்தில் இருந்துட்டு வந்திருந்தார் திருப்பி வானவாளிக்கு அவர் தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இரு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம் அப்புறம் உள்ள அழைச்சிட்டு போனார் ஜிய சுவாமி அறிவு சரி தண்ணன் சமர்த்தி பேசினோம் அட்ட சுவாமிட்டு பேசும்போது ரொம்ப நேரம் சுவாமி பேசியிருந்தார் ரொம்ப அந்த ராமாயணத்தை சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குணவான் யாருன்னு கேட்டான் நம்ம சமுதாயத்தை குணம் தான் பெருமாளுக்கு நான் சொன்னேன் எண்ணிறந்த குணங்கள் இருக்கிட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல எந்த குணத்தை கேட்டார் எந்த குணத்தை சொன்னார்னு சொல்லும்போது நம்முடைய பூர்வாச்சார காமிக்க சௌசல்யமாக குணத்தை தான் அவர் கேட்டார் அந்த குணத்தை உடையவன் யாருன்னு கேட்டார் அந்த குணத்தை உடையவன் ராமன் சொன்னார் அப்படின்னு நம்முடைய பூர்வர்கள் காண்பிப்பான் சௌசல்யம் தான் தமிழ நீர்மைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உயர்ந்தவன் தன்னை விட தாழ்ந்தவன் பார்க்காமல் கலந்து பழகுவது அது எல்லாருக்கும் அமைஞ்சுடாது ஆனால் தான் ஓங்கி வளர்ந்த உத்தமன் அப்படிங்கிற ஆழ்வார் இவர் ஆண்டார் அந்த உத்தம குணம் எதுன்னா இந்த சௌசல்யமாக குணம் தான் அந்த உத்தமமான குணம் அந்த தாழ்ந்தவன் பார்க்காமல் பெரிய ஒரு பழக்கான குணம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான குணம் அந்த குணம் அங்கே சுவாமிட்ட வெளிப்பட்டு ஏதோ இங்கே தான் வந்திருக்கேன் ஏதோ யாரோ வந்திருக்கா ஊர்லேருந்து வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பேசிட்டு அமைச்சிருவோம் அப்படிலாம் இல்லை அரை மணி நேரம் பல முன்னே பேசியிருந்தார் சுவாமி இப்போ கடைசியில் விண்ணப் பேச்சு அடிட்டேன் சுவாமிட்ட இந்த மாதிரி திரும்பி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது சுவாமி நான் பண்ணுறது சரியா தவறான்னு தெரியல குழந்தைங்களோட ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நினச்சி நான் செய்கிறேன் அதை ரைட்டாக அங்கே தெரியலன்னு சொல்லும்போது சுவாமி பல விஷயங்கள் சொன்னார் அதான் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கொடுத்தாங்க இருக்கு நீ பண்ணுறது தப்பு நினைக்காத நீ அங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறத நிறுத்திடாத எங்கே போனாலும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாக இருந்து கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு நிறுந்தானா அது போரும் இங்கே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயே எத்தனையோ பேர் இருக்கா ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காந்துருக்கா அதனால நீ அங்கே போகிறதுனால அதை பற்றி வருத்தப்படாதுன்னு சொல்லி அவர் அந்த இடத்துல அனுகிரக பாஷணம் பண்ணது அது மறக்க முடியாத விஷயம் இல்லை அது பெருமாளை அங்கே நியமிச்சு அந்த ஆச்சாரியின் மூலமாக எனக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுத்தாருன்னு எனக்கு இன்னி வரைக்கும் அந்த தோணி அதை அந்த தீர்த்தம் புறப்பட்டு வந்தேன் கடைசியில் இது போன்ற ஒரு ஒரு மகனியை நமக்கு சொல்லும் போது நம்ம அதை வந்து அதை பற்றி இனிமேல் கவலைப்பட வேணாம்னு அந்த இடத்துல தோணித்து அப்படி அப்படிப்பட்ட அந்த சுவாமியுடைய அந்த திருநிஷத்தை விழாவை ஒட்டி அடியேனு ஒரு பொருட்டாக மதித்து இங்கே அழைத்தார்கள் அதற்கு நான் தலையெல்லாம் கைமாறுன்னு தான் சொல்லணும் இங்கே சில பேரும் கூடி இருந்து கேட்டு நான் நிறைய நாய் போன்ற மணி நேரம் கேட்டு பொறுமையாக இருந்ததுக்கு உங்களுக்கு திருவிழும் பல்லான்னு பாடுகிறேன் இந்த தொடர் மேல் மேலும் நடந்து இன்னும் பல பெரியவர்கள் இன்னும் பல பல முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அருளி செய்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் இந்த ஜூம் வாங்கி கொண்டு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதே அடியின விண்ணப்பமாக வைத்துக் கொண்டு இங்கே அடியே அமைகிறேன் ஆழ்வார் எம்பெருமானா ஜிய திருவிழேஷனும் அடியே முதல் கவிதாசன் வெங்கடேஷ்வாமி இந்த விஷயங்களை சொல்லி திருத்தி பணிகொள்வான்னு ஆரம்பிக்கும் போது அதுவும் இன்னைக்கு காலையில நாடும் அதே தான் யோசிச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து நாள் எப்படி எவ்வளவு ஒரு அழகான நாள் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம பிளான் பண்ணாமே வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பெயராழ்வாராலே திருத்தி பணி கொள்ளப்பட்டவர் வந்து திருமழி செய்யாழ்வார் அவருடைய திருநட்சத்திரம் அதுவும் வந்து நான் மேலும் என்ன யோசிச்சிருந்தேன்னா வந்து ஆஹ் என்னன்னா நம்ம ஆழ்வார்களோட வைபவம் ஆச்சார வைபவங்கள்ல அவ எப்படியெல்லாம் வந்து எந்தெந்த நேரத்துல திருத்தி பணி கொள்றோம் பழி பணி கொண்டிருக்கிறார்கள்னு பார்த்தோம்னா தன்னோட செய்கையாலே வந்து திருமழி செய்யாழ்வாரை வந்து திருத்தி பணி கொண்டார் பேயாழ்வார் என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஒரு செடியை வந்து தலைகீழா நட்டு வச்சு அதுக்கு வந்து தீர்த்தம் தீர்த்தம் சாதிச்சிருந்தார் அப்ப திருமேஷ்வார் பேழவார் கிட்ட வந்து இப்படி பண்றீரேன்றப்ப பேழவர் சாதிக்கிறார் நீர் பண்றதும் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு அப்படி திருத்தி பணி கொண்டப்பட்டவர் தான் வந்து திருமேசை ஆழ்வார் நமக்கு அற்புதமான ரெண்டு ரெண்டு பிரபந்தங்களை கொடுத்திருக்கார் அதுக்கும் மேல வந்து மறந்தும் பிறந்தா மாதிரா நம்ம இருக்கணும்ன்றத வந்து எப்படி அவர் சாதிச்சிருக்காருன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அடியின் அடுத்ததான் என்ன விஷயம்னா வந்து 
இப்ப அதே அதே வந்து ராமானுஜரும் அப்படிதான் பிள்ளை உல உரங்காவலி தாசர் திருத்தி பணிகொள்ளணும்னு தன்னோட அவரோட மனசுல பட்டப்ப அந்த அந்த அவளோட ருச்சிக்கு ஏத்தபடி சரி இவருக்கு வந்து கண்ணா கண்ணழகனால இவர் ஆட்பட்டு இருக்காருன்னா அஹ் பிள்ளை உலங்க உரங்காவலி தாசரை வந்து பிள்ளை உரங்காவலி அப்புறமா தான் தாசர் ஆறாரு அவர் வச்சுக்கோங்க பிள்ளை உரங்காவலி அவரை வந்து பெருமாள் மாடி ஆள பண்ணு பெரிய பெருமாள் மாடி ஆள பண்ணிட்டு போய் உன்னோட கண்ணழக காட்டு அப்படின்னு வந்து அவருடைய கண்ணழக கொண்டே வந்து திருத்தி பண்ணி கொண்டார் அதே மாதிரி வந்து ஆளவந்தார் ராமானுசர் விஷயத்துல வந்து திருத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா பணி கொண்டார் ஆ முதல்வன் இவன் என்ன தத்தே தேனி வந்து பணி கொண்டார் என்ன மாதிரி பணி கொண்டார்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து பிரம்மசூத்ர பாஷம் எழுது பண்ணணும் விசிஷ்டாத்வைதமான ஸ்ரீ பாஷ்ய இது கீதா பாஷ்யம் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம மகரிஷிகளோட பெ பெயர்களை குழந்தைங்களுக்கு இடணும்னு அதனால அவர் வந்து பணி கொண்டார் திருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கும் மேல இதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம்னா கார்த்தால கூட வந்து கார்த்தால கூட வந்து கே வி தேவராஜன் சுவாமி சாதிச்சார் அதாவது என்னன்னா வந்து ஆஹ் அந்த காலத்துல ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து ஒரு சுவாமி இருந்தார் ரொம்ப வந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர் ஆனா அவரோட பிள்ளையும் விஷயம் தெரிஞ்சவர் ஆனா வந்து ஒரு மாதிரி பௌத்த மதத்துக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அஹ் இந்த மொட்டை மொட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு சிகையும் பண்ண திரும்பணும் வந்தப்ப வந்து அவருக்கு அவ அப்பா கேட்டாரா இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து குரத்தாழ்வான் சுவாமி குரத்தாழ்வான பாத்துட்டு வந்தேயா அப்படின்னு அந்த மாதிரி அவளோட கடாட்சத்தால் ஆச்சாரிய கடாட்சத்தாலே வந்து அது ஒரு திருப்தி பண்ணி கொண்டார் இல்ல கடைசியா ஒண்ணு சொல்லணும்னா வந்து நஞ்சியர் அவர் மாதவாச்சார்ன்ற வந்து முதல அவருக்கு பேரு அப்படி அப்படி ஒரு பே அவரை வந்து அத்வைத்தி சுவாமி வெங்கடேஷன் சுவாமி சாதிச்சார் இந்த மாதிரி வந்து அத்வைத மதத்துல இருக்கும் அவளுக்கு வந்து பரபிரம்மமான ஐம்பெருமானுக்கு வந்து திவ்யமங்கள விக்கிரம் கிடையாது குணங்கள் கிடையாது அப்படின்ற சுவாமி கொடிட்டு காட்டினார் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு அத்வைத்தி ஆனா ராமானுசருக்கு திருவுள்ளம் அவரையும் நம்மளோட சமுதாயத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு அதனால பராசர பற்ற அணிச்சு வந்து இந்த மைவண்ணன் அருங்குஞ்சி குழல் பெண் தாழன்ற அந்த ஒரு திருநெடுந்தாண்டகத்தை பாசு பாசுக்க சொல்லி அதுல வந்து பெருமாளோட திருவடி வந்தவன் வந்து திருமங்காழ்வார் சொல்றார் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாசனங்கள் அந்த ஒரு அள்ளி செயலை கொண்டு வந்து திருத்தி பணி கொண்டார் இந்த மாதிரி பலவிதமான விதங்கள்ல வந்து திருத்தி பணி கொண்டார் அதனோட இது வந்து அந்த ஆச்சாரிய கடாட்சி இதுல எல்லாத்துலயுமே என்ன வெளிப்படுறதுனா வந்து அந்த ஆச்சாரிய கடாட்சம் இவ்வளவு முக்கியம் ஞான மட்டானம் இவைன்னு வந்து சுவாமி ரொம்ப விவரமா சொன்னார் எப்பெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து நிறைய ஆச்சாரிய ஆச்சாரியத்துல இருந்து சூத்திரங்களை மேற்கோள் காட்டி வந்து சுவாமி ரொம்ப பிரமாதமா வந்து சாதிச்சார் அதனால நம்ம நம்ம சத்தை பெற்றோம் அதே மாதிரி கடைசியா வந்து என்ன சொல்லணும்னா வந்து ஆச்சாரிய விதத்துல வந்து வனமாமலையை பத்தி சொல்லும் போது ருச்சி விபச்சத்து பாதமே சரணாக்கு மௌதாரியம் வனபாமலையில் வனமாமலையிலே கொழுந்து விடுன்றது வந்து அந்த அவுதாரியன்றது வந்து வானமாமலையில வந்து பெருமாள் வந்து நம்மாழ்வார் காட்டினார் அவுதாரியன்றதுனா சேரிட்டி அதாவது வந்து இந்த வள்ளல் தன்மை அப்படின்னு சொல்றது அந்த வள்ளல் அந்த வள்ளல் தன்மைன்றது வந்து அந்த வள்ளல் தன்மைன்றது வந்து ஆழ்வாருக்கு நம்மளுடைய வானமாமலை பெருமாள் காட்டினார் அது வந்து அப்ப நடந்ததே அது இப்பயும் வந்து தொடர்ந்தா அப்படின்னு பார்த்தா தொடர்ந்துட்டே தான் இருக்கு அது வந்து சுவாமியே வந்து தன்னோட அனுபவமா சாதிச்ச மாதிரி தன்னோட உபமா சாதிச்ச மாதிரி வந்து என்னன்னா இவர் இவரையோட பர்சனல் அனுபவம் வந்து இந்த மாதிரி திரும்பி ஐயோஸ்க்கு வந்திருக்காரு அது சரியா தப்பானது இது பண்ணப்ப வந்து இவருக்கு வந்து நம்முடைய சுவாமிய ஒரு சேவிக்கும் ஒரு பாகியம் பெற்று அந்த சுவாமிய வந்து நீர் வந்து அங்கோ போய் கங்கரியம் பண்ணும்னு வந்து நமக்கு நமக்கு ஒரு நல் நல்ல விஷயத்த வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியன் வந்து டிசி எஸ் சுவாமி வழியா இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கார் அதனால வந்து இது வந்து அந்த அந்த அவதாரியம்ன்றது வந்து நம்மாழ்வார் காலத்துல மட்டும் இல்ல அதுக்கு பின் வந்த பொன்னோடி கால் ஜியர் தொடக்கமான நம்மளுடைய வனமாமலை வனமாமலை சம்பிரதாய ஜியர்கள் அத்தனை அத்தனை பேருக்கும் அது பொருந்தும் அதுக்கு மேல கடைசியா இந்த கோஷிலேயே வந்து பல பேர்கள் இருக்கார்கள் இப்ப வர்த்தமான ஜியரோட சிஷ்யா இதுக்கு முன்னாடி ஏரியில் இந்த கல்யாண சுவாமியோட சிஷ்யா நிறைய பேர் இருக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பர்சனல் பர்சனலா ஒரு வெங்கடேஷ்வர சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு பர்சனலா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த கோஷ்டிலேயே பல பேருக்கு இருந்திருக்கு அதனால அதனால திருத்தி பணி கொள்வான்றது வந்து அந்த ஆச்சாரியனை குறிக்கின்றது வந்து சுவாமி ரொம்ப அழகா சொன்னார் அதனால வந்து அதற்காக சுவாமிக்கு வந்து தலையெல்லாம் கை முடியணும்னு சொல்லி ஆஹ் அடியின் அடியின் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் அடியின் தாசன் சுவாமி இந்த அவர் அடிக்கடி இந்த கோஷ்டில் ஏழு ஏழு இருந்து எங்களுக்கு பல சிச்சுவேஷன்களை சொல்லணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் தாசன்
Samin, can you hear me? Uh, I can hear you. Yeah, yeah. Priya is muted actually. I think she was going to say something. Priya, you are muted just in case you are talking. Okay. Say the Nathani is only Muchin and Muchin and Swami. Okay. Namaste, Sayer and Atha, Yakuntina Grajan, Prasad of the Parama Prapika and Kiris Adene, Sisel as they are from Divakta, the Munar, Midindra Pranam, and their Majamat Ronim, the Majamat Yogindra Padre, Kamim Sadat, Adayat, Tatna Satan, Raman, the Munim Baje, Shima Shatari, Tragic Pavalambam, Somio, Bahindra Ganat, Munindra Bakdam, Vedan, Take Mavishi Grana, Pravinam, Raman, the Gurmash Prayamaha. Vari Drava, Malipilla Madaval, Vadam, Manavala, Mamuni, and Variavan, Maran Drava, Malipur, Manila Thor, and Bodi Rekunjer, Sayadamaritan and Ivarie, Serevar Trana Bivarie, Vimar Mukurno Lombardie, Sundaratur Tolineva Harie, Kayime and the Mukko Lombardie, Karadabunga Gandina Ivarie, Vila the Manavala, Mamuni Bundivari, Bukhar Vari Varie, Adiyar Herbada, Aranganagar Varda, Shadagoman, and the Manul Varda, Kadashul, the Manulagam Varda. Manavada Mamuni, eh, in the Verno Tan, Tirum, Tirum, the Malatar Hervardie, Serenas and the Varada Yumbardie, the Ruin the Kemukolum Bardie, Rambayetan Sangadi Varie, Maru Hunter Manavada, Yogi, Valtivine, the Rulvai Malar Varie, Karanami Abumi Raman, Samuni, Kanakamavi Kalanduri Varie, Vadi Raman, Simon and Mamalatar, Vari and Karanaman of Kumbardie, and the Manavalam in the Ral, Maran is in the Veltem to Rekum Shir. Ani ar mangena garvadari toon variye, arut tevan ayhan dena dilu dvo on variye, pani udan ayi dilu varangan seva seva on variye, aru kalam Ramaan si mudi badat toon variye, yenak kavan kali ne rette viran variye, edil maarugal utti rana melanga bandon variye, manang kavan badar marugal magun dore poon variye, madar kevi malar patangal magun dini nudo variye, aru kalam maramangi trittala toon variye, akkuma ay bayna matti vali badan toon variye, sir madar na lalutan chemali van variye, sirda khalin baktani ni sekka balon variye, maarugal utti rada tavadari toon Varie, Mangalame in Naram Tarekabandon Varie, Mangalame in Naram Tarekabandon Varie, Eraram Raman and Kalinari Golochum, Yamadravi and Yadikuni Tudi Varie, Vadi Madrekavi Mamun in one Kadal Hal, Variam Komarevayam, Varie, Sid Kalin Ral, Maran Madrevi, there they will do Rekum Sher, Alvar in Bermana, Jir the Relation, and Jir the Relation, and Dal and Kamana in Bermana, Jir the Relation, and Jir the Relation, and the end Raman does. At the end Raman does. Then you see me, son. Adi, 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 Adi,